very very good evening to all of my friends i welcome you all the friends on behalf of association of professionals in this warm evening uh, so friends as you know that uh, being a part of association of professionals we are doing a online sessions for you and today uh, we have bring a very important session for you as we all know that nowadays uh, ibc is one of the very important topic which is a uh, very uh, normal in the market in among the professionals so today uh, we have very dynamic and young in ibc ca and ip manoj kumar anand ji welcome sir on behalf of our association of professionals i welcome you and so friends uh, today we are going to discuss about law and practical aspects for personal guarantor against corporate debtors and ibc 2016 so friends uh, there is a very uh, important thing which i said uh, that uh, manoj sir is very young and dynamic the reason is that uh, as you know that that ibc is to is just came in 2016 and right now it 2020 so ibc is only 4 years old and manoj sir has very good exposure in the ibc and working from day one so in respect of ibc he is a very young and dynamic although by age he is 56 year old but uh, we can say he is young and dynamic in the ibc he just 4 year old uh, so friends uh, Firstly, I thanks to all the participants for joining us. Friends, you can ask your question in the comment section, and if you have any query, you can ask in the comment section. We will take in between also, and we can take at last also. And friends, whatever PPT we will use in today's session, link for such PPT will be provided in the comment section and description section of this session. So post session, you can download the PPT from there. Now let's introduce uh, Manoj sir. Although he is not required any kind of introduction. He is a very famous in IBC. So, uh, Mr. Manoj Kumar Anand sir, as I told you, is 56 year old. He is CA come in insolvency professional. Along with that, he is associate director in the Decode Resolvency IPE Mumbai. Uh, he is a insolvency professional from last three years and chartered accountant from last 31 years. Till date, he handled handled 19 assignment either as in IRP, RP, PG, liquidator. Process advisor and large amount to them was EMR Land Limited, that is around twelve thousand crore company. Tyre Rolls Limited, a Tata company, and West Tiles Limited, etc. In CA practice, doing audit income tax cases up to IDT level with a client base in national level, private and public sectors. If we talk about the social standing of Manoj sir, he is a co-authored of the on the book of valuation. He is a visiting faculty at various seminar held by ICSI. ICA, CBI, etc., and regularly writing articles on IBC and income tax. He is a founder president of All India Insolvency Professional Association (IIPA), having 12 offices and eight states, and deputy governor of BVSS IBC Group, New Delhi. So, when this is a brief introduction of Manoj sir, although his introduction is so big, but uh, on this platform generally we say. the session of a of a speaker itself speak about the introduction of the speaker therefore i am not going into the that detail and depth of that so friends i request you all kindly attend this session and if you like it kindly like this session and subscribe our channel so that you can also uh, we can you can get the information of upcoming session also and around more than 80 sessions are already uh, we have uploaded on our this channel on different different topic including ibc if you like our channel kindly subscribe subscribe our channel also and share with the other friends also so friends i will not take your much time and invite our honorable speaker sri manoj kumar anand ji to uh, take this session forward over to you manoj sir over to you sir sab bhai bandhuon ko uh, e namaskar aur kyunki the e session hai to e namaskar aur It, it, I am really thankful to Mr. Agarwal ji that he has provided me, Sangam ji, provided me opportunity of sharing my uh, knowledge of IBC with them. In this case, I have taken a session with them where I have motivated a lot of people to uh, join IBC course. Now, this is a little bit technical session. So, as you all know, that the first time the personal guarantee was introduced on 1 December. So, this is my session. In this session, I have prepared my PPT on the basis. कि जो लोग इंसॉलसी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल बहुत सारी शायद देखी जाए पता चलेंगे और जो लोग सीएज हैं बिकॉज इसके अंदर अभी तक लोगों को ये नहीं पता 
कि हमारी जो ये आईबीसी ने ये क्या कहते हैं कॉपर डेटा सजेस ये पर्सनल गणतीज का जो प्रोविजन एक दिसंबर से करे हैं इसको हम अपनी सीए की प्रैक्टिस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं यू नो आई एम टेलिंग यू कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और यू नो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय दिस पीपीटी यू विल रियलाइज दैट यू कैन डू लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर योर क्लाइंट नॉट ओनली एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बट आल्सो एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट because uh, due to maybe due to covid maybe due to any other reason if any of your client is get entangled in uh, financial liabilities or financial this thing this particular aspect provide you if you a little, little bit of good planning a very good platform to get exit out, out of this thing uh sangeep should i start with the ppt now yes sir yes sir please yes sorry for a little bit of interruption uh, let's go, uh, go with it you know basically i be discussing law and practical aspects of per uh, personal guarantees against corporate debtor under ibc 2015 this webinar is being organized by association of professionals and uh, uh, ch sangam kumar agarwal ji is the uh, organizer i'm thankful to mr sanjay kumar agarwal ji not only for myself but on behalf of all the parties sir ab aaj band karo piche ko okay yeah i am associated with the decord insolvency mumbai I'm taking time in, you know, giving my introduction. Reason being that many other people ask me for my address and telephone numbers, which are uh, visible on my uh, this slide and in subsequent slides also. Email number also. Yes. First of all, let's understand, uh, you know, why we are interested in this sort of seminar. Why we, you know, we'd like to have knowledge for uh, personal guarantors against corporate debtor. before we move into uh, uh, the present uh, scenario let's uh, uh, first of all you know know a little bit of the history of the insolvency law in india and with that when we can compare that uh, this particular law is uh, how uh, helping is helping this law then we shall realize ki jo at present ibc ka law hai insolvency ka how big helpful that is to us what was the earlier law you know you, you might be knowing about it you know from where this diwali award has come to be history of diwali award of india you know what happened ki ye jo jaise financial constraints ya financial stringency aaj ki date mein chahe wo anil amani ji ke sath aayi hai ya kisi aur ke sath aayi hai ye asian india mein bhi hota tha jab asian india mein market thodi si skewed hoti thi choti si hoti thi to jo banda apni deendari pay nahi kar pata tha wo din ke time mein apni dukaan ke andar diya jala deta tha जब दिया जा रहा था इसका मतलब ये समझ आता था कि ये बंदा अपनी पैसे पे नहीं कर सकता एंड हंस यू नो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज बी स्टार्टेड ही हैज बिकम दिवालिया दिवालिया भी इसकी कोई लीगल सेंसिटी नहीं थी लेकिन दिवालिया का मतलब ये है कि नाउ ही इज नॉट एबल टू बीट हिज डेथ अब इनफैक्ट इस समय एक बाजार में मैं आपको बात करता हूं बिकॉज़ उस जमाने में तो फिजिकल प्रेजेंस होती थी 
अब पीछे जी दिवाली निकली है लास्ट वीक की निकली है तो कुछ लोगों ने अपने डीपी के ऊपर दीवा लगा दिया तो मैंने कहा लगा भैया कि ई दिवाली का प्रशासन तो नहीं आ गया जस्ट सॉरी टेक आउट जोक ओनली यस बट दैट पर्टिकुलर दिवाली सिस्टम वाज नॉट हैविंग एनी लीगल सेंसिटिविटी व्हेन दैट वाज नॉट हैविंग एनी लीगल सेंसिटिविटी देन यू नो एज यूजुअल गवर्नमेंट रियलाइज कि हमारे को इसको एक लीगल सेंसिटिविटी भी देनी चाहिए और उस के यानी के करते हुए उन्हें एक पर्टिकुलर एक्ट जो है इंसॉलवेंसी का वो डील करता है प्रेसिडेंसी इंसॉलवेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविडेंशियल इंसॉलवेंसी एक्ट 1920 तो ये अब दोनों एक्ट के अंदर क्या फर्क है दोनों एक्ट के अंदर बेसिकली कुछ ज्यादा फर्क नहीं है फर्क मेन ये है कि जो पहले वाला एक्ट है प्रेसिडेंसी एक्ट है ये डील करता है कलकत्ता मुंबई एंड मद्रास के अंदर जबकि जो प्रोविडेंशियल इंस्टॉलेंसी एक्ट वन नाइन टू जीरो है इज एप्लीकेबल यू नो एक्सक्लूडिंग दीज थ्री प्लेसेज ऑल ओवर इंडिया अब आप कहोगे जी इस लॉ के अंदर आयता जिसने केस फाइल करेगा नहीं करे तो अगर हम अपने इंडिया को चार पार्ट में डिवाइड करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो इसके अंदर जो है पाँच सौ केसेज जो हैं आज की डेट तक फाइल हुए हैं डेट टू मेनली इन द गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ दैलकटा महाराष्ट्र के अंदर मेनली मुंबई के अंदर ही हुए हैं और किसी जगह पर ये हुए नहीं है तो बट यू नो वी नॉर्थ इंडियन पीपल सेमिनार नॉर्थ इंडियन पीपल हम लोगों की एक बड़ी अच्छी न्यूज है इस लॉ के बारे में जो मैं आगे आने वाली साइड से शेयर करूंगा जो हेलो अब हेलो मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट ऑफ फर्स्ट दिसंबर 2020 ओनली मनोज सर दैट टू इज अ वेरी लिमिटेड सर दैट टू ओनली फॉर कॉर्पोरेट ग्रांटर्स इट इट यू नो इट हैज अ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट जो मनोज सर जाके हम सेक्शन 2 ई को डिटेल में स्टडी करेंगे देन वी शेल शेयर दैट आल्सो मनोज सर हेलो हेलो Sir, it's not audible. It's not audible, sir. Friends, kindly wait. There is a technical issue at our end. We are going to solve it as soon as possible. It's joining in some few seconds. हेलो हेलो मुनसल आई एम ऑडिबल हेलो यस सर अब आ रही सर आ रही आवाज आ रही आवाज सर इसको बंद कर मुनसर आवाज आ रही है आपकी हेलो हाँ सर आपकी आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है आपको यस सर आ रही है सर आ रही है यस हेलो यस सर आ रही है सर हेलो हाँ सर आवाज आ रही है आपकी अब आ रही है ना हाँ सर आ रही है चलिए हाँ वो मैंने वो कॉर्डलेस वाला चेंज करा तो एक मिनट क्या आ रही है ना आ रही है ठीक है एक्चुअली लाइन के अंदर मैं कैसे डिस्क्राइब करूं जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी है basically it discharges person in it of all its past liabilities that he can first start his life after bearing pain for around 1 years meaning thereby you know if yeah, i give you an example of any of the person jiske paas aaj ke date mein paise nahi hai aur usne crore rupees banks ka dena hai agar wo is law ke andar application dal ke section 95 jo 96 ke andar application dal ke agar wo proper way se uh, court se order obtain kar leta hai you know by the, the indulging into all the things jo main aage subsequent slide mein share karunga to he get rid of all uh, you know his liabilities and he 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 will be a free man this is what what is happening in uh, in developed economies like usa jahan pe 
आपने सुना होगा कि हमारे पास प्रेसिडेंट के का इंसॉल्वेंसी हुई थी दैट सेम सिस्टम कैन हैपन इन इंडिया आल्सो अगर आपका कोई बिजनेस फेलियर है आप इस पर्टिकुलर आईबीसी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करिए एक साल डेढ़ साल की आपको दिक्कत है उसके बाद आप जो है आप क्या कहते हैं एज ए डिस्चार्ज सॉलेंट पर्सन विल कम आउट इन द मार्केट एंड then you can again start your business then you can again start your business this is something very good now uh, in solvency bankruptcy code 2016 meaning in hindi is diwala and sashodhan akshamta code 2016 iska kya relevance hai aane wale slides mein aapko bataunga yes before i you know go for detail uh, the presentation there have been some misconceptions misconceptions in the sense that uh, uh, what uh, you know there has been lot of uh, 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 things are there whereas uh, the, the uh, uh, ibc and mca issued notification whereas limit of 1 crore was announced people are thinking that uh, uh, this limit is applicable to uh, is this limit applicable to the individuals like uh, uh, the, the law which we are discussing right now to personal guarantors also no not at all this is applicable only for crip as per amendment in prison to section 4 by notification dated 24 320 jo section 4 hai ye 1 2 3 section ye ibc ke pehle section section 4 se ye start hota hai crp process to ye sirf jo section 4 mein limit badhai gayi hai ye uske andar hi hai ab aap kahoge ji iski limit kya hai iski jo limit hai iski limit yani ki is particular personal insolvency ke andar aapko application dalne ki limit hai only 1000 rupees that i shall discuss in detail also in fact central government has the power to enhance this limit of 1000 rupees to 1 lakh only this is very well defined in section 78 default limit in case of individual and partnership firms are rupees 1000 only as per section 78 part 3 of ibc 2016 you know government in their wisdom has not changed that limit another misconception is that lot of people are feeling that suspension for one year maximum for one year it was initially started for 6 uh, uh, months and then uh, it was uh, extended for 3 months uh, already extended and expected will be extended for another 3 uh, months also so no it is no it, 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 this is not applicable for personal guarantors it is applicable for filing under section 7 9 and 10 with effect from 25 3 20 only as per instruction the act number 17 2020 in section 2 read with section 10a बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो हमारी हम इंसॉल्वेंस की केसेस फाइल नहीं कर सकते 25 दिन 20 के बाद वो सिर्फ जो हम सीआरपी के अंदर फाइलिंग करते हैं सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन एंड सेक्शन सेवन फाइनेंशियल कैटर सेक्शन नाइन ऑपरेशनल कैटर सेक्शन टेन बाय द सीडी उन्हीं के अंदर है हम अगर इस समय चाहें तो हम किसी भी पर्सनल कैटर का केस सेक्शन नाइनटी फाइव के अंदर फाइल कर सकते हैं यस yes. <coughs> now you know uh, uh, you know i would like to show you some pictures you know uh, who, who who will be termed as stalwarts in individual insolvency like jaise hamare cirp ke andar jab start hua tha bar jo 12 bade cases tha jisme isr wagera ka naam tha to wo ek stalwarts mane jate the to ye hai ji uh, just have a pictorial presentation from my side अब इन दोनों ने इंसॉल्वेंसी का केस नहीं फाइल करा क्यों नहीं करा मैं भी बताता हूं अब नाउ टेक द पिक्चर ऑफ द थर्ड पर्सन यस मिस्टर अनिल भाई अनी हैज ऑलरेडी फाइल्ड मैंने आपको पहले कहा था कि मैं नॉर्थ इंडियंस के लिए एक अच्छी न्यूज बताऊंगा तो वो अच्छी न्यूज आज की डेट में ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि प्रोविडेंशियल एक्ट के अंदर जो केसेस पांच के करीब केसेस फाइल हुए हैं वो सिर्फ मुंबई और कैलकटा या गुजरात के पार्ट हुए हैं बट अंडर आई all the cases till date or maximum cases till that i mean you know may not be get updated has been filed only from northern india and that to maximum in the principal bunch एक बात और मैं बताऊं आपको अगर ये बिकॉज दिस लॉ वाज मेड एप्लीकेबल एक दिसंबर से अगर ये कहीं पहले आया होता तो आर हमारे जो विजय मालिया जी हैं इनके पास बड़े सॉलिड वकील्स हैं हो सकता है वो ही माइट हैव फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ और बाहर भाग कि उनको शायद जरूरत ना पड़ती थी जो जाके इंग्लैंड में आजकल सेटल होने की कर रहे हैं मे बी ही माइट हैव गेट रेड ऑफ इट एस बी आई फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 95 अगेंस्ट अनिल धीरूभाई मानी व्हाई ही फाइल्ड बिकॉज 
he gave guarantee for his companies and uh, uh, grantors insolvency ibc procedures are made applicable and as a result of which he uh, you know sbi filed the application against him now you know uh, uh, the, for uh, for my uh, you know uh, after my these two three slides then i be shifting uh, very quickly for insolvency professional ab maine ye koshish kari ki ye practical nikalne ki dekhiye ab main aapko ab ye bata diya ki is law ko aap individuals mein applicable kar sakte ho i was student of mr amarjit chopra he said bhaiya manoj ji example ke sath batao ki practically hum is law ko कैसे यूज कर सकते हैं तो मैंने अपनी विजडम में जो थोड़े से एग्जांपल निकाले हैं तो यू नो दैट आई एम शेयरिंग विद यू कॉर्पोरेट्स के अंदर ऑलरेडी आप सीआरपी कर सकते हो वी नीड अ लिटल बिट प्लानिंग फॉर दैट आल्सो देखिए अब पीछे जी डीमोनिटेशन के टाइम में जा अदरवाइज आल्सो देयर वर ह्यूज इनकम टैक्स लायबिलिटीज मेनी अ टाइम इनफैक्ट वी हैव सीन विद आवर क्लाइंट्स आल्सो कि हमारे कुछ इंडस्ट्रीज ने जाने या अनजाने में अपने एम्प्लॉइज के नाम पे बहुत हैवी हैवी कैश जमा करा दिया अब कैश जमा करा दिया तो उनको पता नहीं था कि ये होगा तो एज रिजल्ट ऑफ इट ह्यूज एडिशन मेड इन देर अकाउंट वेन ह्यूज एडिशन मेड इन देर अकाउंट आई डोंट थिंक सो दू नो एज फॉर एज द प्रेजेंट सिस्टम द गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड आफ्टर नोवा केस दैट दीज एडिशन विद एवर बी ट्रीटेड ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद दैम इज दैट दे शुड गो फॉर द पर्सनल ग्रंटी सेक्शन 179 हमारे इनकम टैक्स के अंदर ये सेक्शन ये है ये कहता है कि अगर कोई कंपनी टैक्स नहीं पे कर पाती देन जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये पर्सनल रिकवरी की जा सकती है नो हाउ वी कैन यूज दिस इन आर दिस द यू नो पर्सनल कंट्री केस वी कैन आल्सो यूज आईबीसी फॉर दिस पर्पस वेयर बाय द वी कैन यूज हाउ वी शैल यूज दैट आई लेट यू नो लेटर ऑन कि अगर किसी का इस तरह से भी है तो ही कैन आल्सो प्लान फॉर यू नो गेटिंग गेट गेटिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस ह्यूज लायबिलिटी और ऑल द लायबिलिटीज बाय फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर आईबीसी फॉर पर्सनल गंटर्स similarly you know what happened in the case of uh, 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 gst also lot of people indulge into uh, what what you call it jisko uh, hum entry transactions kehte hain jab billing transactions karte hain uske andar aur section 89 sub section 137 iske cgst uh, act ke andar they are liable uh, if any of the partnership firm has done anything wrong or if any company has done private limited company has done anything wrong then they are if recovery can't be made from them agar unhone kuch is tarah se karke kara hua tha then uh, they can be get hold of it we can plan their affairs or uh, any insolvency preparation can plan their affairs so that if anything uh, you know and any anything big is against them they can get rid of uh, this thing Similarly, in the we have white uh, VAT value-added tax. Our Delhi ke under section 53, 54, or 55 ke under, is tarah ki liabilities. Uh, agar jab transfer ho jati hai, like section 179 income tax liabilities to from corporate to the individual, they can also plan their affairs. Ab ye planning kaise karni hai? Main aapko slides mein bataunga baad mein. Any other, you know, any tax liability or other liability which uh, you know that they uh, they are not able to pay off. So that can be uh, uh, they are not able to pay off. So who insolvency can then come and this thing can save. Can save. कोविड करके जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर है होटल इंडस्ट्री के अंदर यू नो बिग होटल्स तो सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर है बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो एक्सेस्टल प्रॉपर्टीज थी जो इंडिविजुअल होटल्स हैं उनके नाम पे है जब प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे देर नॉट एबल टू रन द होटल एंड ह्यूज कॉस्ट है बिकॉज ऑफ कोविड बैंक हॉल्स हैं जिनके अंदर काफी जो जिनके क्या कहते हैं फिक्स एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा होते हैं एट रिजल्ट ऑफ दे कैन ऑल्सो गेट रेट ऑफ दिस थिंग स्टार्टअप के मैंने देखा है हमारे यहाँ पे हब है यहाँ पे गुड़गांव में स्टार्टअप्स का एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस करके जगह है वहां पे तो स्टार्टअप्स के जो सक्सेस रेट है पांच परसेंट है स्टार्टअप्स का अगर किसी का बिकॉज स्टार्टअप यू कैन स्टार्ट इधर इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप और इंडिविजुअल और इन कॉपोरेट नेम अगर स्टार्टअप के अंदर किसी का बहुत हैवी फेलियर है तो डेट साल डेढ़ साल का मोरटोरियम लेके ही कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अंडर आईबीसी एंड कैन स्टार्ट फ्रेश लाइफ आफ्टर वन एंड हाफ ईयर you know it's 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 a basically you know what i feel jaise uh, 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 mere ko ek baat karte karte dhyan aaya ki jaise aajkal income tax ke andar hamari bs bs scheme chali hui hai to bs bs scheme chali hui hai to uske liye aaj hi paper padh raha tha shayad government ko 700 150 crore rupaye mil gaya to similarly uh, we know you, we can tell our clients also ki agar aapki is tarah se kuch uh, huge liability hai to hum insolvency ke andar jaake we can help you out uh, that is there 
अब इसके अंदर पर्सनल कंट्रैक्ट क्या है दैट वी शुड यू नो द द द द रीड अनदर आल्सो नाउ माय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज नो कि सेक्शन 5 सेक्शन 22 डिफाइंस व्हाट पर्सनल कंट्रैक्ट इज देयर एंड कॉर्पोरेट कंट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ए एंड कॉर्पोरेट डेटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ए 2 ए एंड सेक्शन 94 एप्लीकेशन इज बाय द पर्सनल कंट्रैक्ट तो ये हम सेक्शंस को आगे ध्यान से पढ़ेंगे नो यू नो यू भी इंटरेस्टेड कि मैंने कह तो दिया आपको कि आप क्योंकि भैया इन इनके अंदर आपके हमारे क्लाइंट्स के लाइबिलिटी है तो वी कैन प्लान देयर फेज एंड प्रिपेयर एप्लीकेशन प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर दैट आल्सो हाउ वी कैन प्लान देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे को अगर उनके पास कोई पर्सनल एसेट्स हैं यू नो उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 95 The concept of immediate family and relatives is very important here, because हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि immediate family का concept है like you know your wife, kids and dependent parents that is termed as immediate family. और relatives का मतलब ये नहीं generally जो हमारा ES 18 के अंदर हम लोग देखते हैं relatives का मतलब वही है पर इसके अंदर employer employee को भी add कर दिया गया है तो अगर इनके पास कुछ एसेट्स हैं तो इसकी भी हमारे को प्लानिंग करनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन वाई वी नीड इट बिकॉज इमीडिएट फैमिली के केस में अगर ज्वेलरी की होल्डिंग है तो उसकी एक लाख की लिमिट है तो वाई वी नीड इट मैं आपको आगे बताऊंगा यस सिंस हमने अभी डिस्कस uh, करा कि अभी सिर्फ पर्सनल गवर्नर्स का ही uh, uh, ये लॉ एप्लीकेबल हुआ है अगर सपोज कर लो किस, किसी यू नो इंडिविजुअल की बहुत सारी हैवी लाइबिलिटी और उसने कोई बैंक का लोन नहीं ले रखा तो देन यू नीड टू प्लान फॉर डेट आल्सो ही ही शुड बी अ पर्सनल गवर्नर फॉर टू कॉर्पोरेट डेटर दैट कैन बी इजली प्लान इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इफ ही इज नॉट देयर इफ ही इज ऑलरेडी देयर देन देयर इज नो प्रॉब्लम नो लेट कम कि हम ये हम एप्लीकेशन अगर हम क्या कहते हैं डालेंगे तो ये किस में डालेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 94 डिटेल्स टू प्रिपेयर एज पर फॉर्म ए विच इंक्लूड्स यानी कि जो हमारे को बिकॉज इसके अंदर जो एप्लीकेशन डालना है इनिशियली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नाइन्टी में जो हम डालेंगे उसके अंदर हमारे को फॉर्म ई के अंदर प्रिपेयर करना है डिटेल्स क्या है वो यू नो बहुत फॉर्म ये काफी बड़ा है चार पांच पेज का फॉर्म है इसके अंदर आई थिंक अठाईस तीस पॉइंट है मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिए हैं जो कि uh, क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ ग्रंटर इंक्लूडिंग रिलेटिव हु मे बी क्रेडिटर्स एप्रीजेंट यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ ऑल यूर बैंक अकाउंट ज्वाइंट एंड सेवरल आवाज मत करो लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ ग्रंटर एट इमीडिएट फैमिली एज ऑन द एप्लीकेशन डेट यानी कि जिस डेट को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं बिकॉज उसकी आपको चाहिए लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ ग्रंटर्स एंड इमीडिएट फैमिली नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड इन द लास्ट थ्री इयर्स अलॉन्ग विद नेम ऑफ कंपनी इन विच डायरेक्टरशिप इज हेल्ड एंड डायरेक्टर नंबर एंड सेम नंबर ऑफ सच कंपनी डिटेल्स रिकॉर्डिंग ग्रंटी गिवन बाय द ग्रंटर business particulars of the grantor particulars of debt grantor wise uh, as applicable particulars of declaration by the insolvency professional this declaration is very important because based on this declaration mainly adjudicate authority which present is nclt they will decide ki hum log application accept kare ya na kare ओके नो यू नो आई आई हैव शेयर्ड विद यू कि हमारे जो है हम इस इंसॉल्वेंसी के अंदर आके हम लोग अपना बेनिफिट कर सकते हैं अब यू नो बेसिकली कैसे बेनिफिट कर सकते हैं विद एग्जांपल आई टोल्ड यू नो बिफोर यू नो द आईबीसी इज अ कोड इट इज अ कोडिफिकेशन ऑफ लॉट ऑफ लॉस हम ये सोच रहे कि हम आईबीसी के रिलेवेंट सेक्शंस पढ़ के हम इस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते तो मैंने एक जैसे हमारा आईबीसी कोड है इसी तरह मैंने कोडिफाई कराया कि इस पर्टिकुलर पर्सनल गंटर्स के केस में अगर हमने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो हमारे को कौन कौन से लॉज हैं जिनकी हमारे को सुपर स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए naturally part uh, 3 of the insolvency ibc deals with the insolvency decision process and bankruptcy of individuals and partnership firms we must you know th- have thorough knowledge of section 78 to 183 here chapter 1 hai jo hamara uh, part 3 ka chapter 1 hai 
it has only three sections it deals with applications and de definitions chapter 2 deals uh, consisting of section 94 to 120 it deals with fresh start chapter 3 uh, deals with is, uh, sorry uh, chapter 2 jo hai isme maine section galat likh diya it is 70 uh, uh, earlier than that section 3 consisting of section 94 to 120 deals with insolvency dilution process and chapter 4 it consists of section 121 to 178 deals with the bankruptcy order administration and distribution to mare ko section 78 se leke jab 183 tak ka maine bataya aapko we should have a thorough knowledge of uh, ibc ke andar inki thorough knowledge honi chahiye jaise mare crip ke liye part 1 ki puri knowledge thi ab ye you know i have also zero down ki mare paas rules hon se iske andar applicable we jaise mare crip ke andar hota tha kuch rules applicable the kuch hamare paas regulations applicable the kon kon se wo rules applicable hain that is there the insolvency and bankruptcy application to adjudicate authority for insolvency decision process for personal contents to corporate debtors rule uh, 2019 ye 20 december 2019 ko uh, uh, mca ne notify kara tha because mca is the uh, authority for uh, uh, center government for issuing all the notifications under IBC. The insolvency and bankruptcy application to adjudicate authority for bankruptcy. Bankruptcy is like liquidation. So in dono ke rules, jate liquidation ke rule mare crypt ke andar lag hai aur CRB ke rule lag hai. Similarly here also we have uh, two rules: one for resolution process, one for resolution process, and another for bankruptcy. Yeah, but you know, uh, now, now uh, I will uh, the, the come to I'll let you know that along with these rules and regulations as prescribed, uh, yeah, this is also important. Yeah, Mara Jo, yeah, insolvency registration process for corporate debtors regulation, yeah, we 20 December ko IBBI ne notify kara tha. This we also need to uh, study thoroughly for our practical applications. IBBI bankruptcy process for personal guarantors to corporate data. This uh, we uh, also need because only difference between these two is that earlier was of insolvency resolution and second one is for bankruptcy. Bankruptcy means liquidation and insolvency resolution like CRIP, corporate insolvency resolution process. Other important acts and reports. Th these we also need to study so that we can uh, properly understand it. No, we, we don't need to study all uh, the uh, whole of the contract act. We can uh, simply uh, uh, carry forward uh, deed or this thing. Uh, uh, chapter 8, consisting of section 124 to 147 of the Indian contract, 187 to, uh, 1872, deals, which deals with the con you know, contract of a dominity and guarantee. You will be surprised that ki many contract the reason that is that ki, there are, you know, the IBC ke, jo, uh, part 3 prisons, hai, they are in great conflict with the contact act. Or, uh, you know, in one of the seminars, jo mene, uh, iska aapko ek best example is that there is an application file. Hoti hai, uh, jase aapko initially hai, section 94. Ke so, एक मैंने सेमिनार हम लोगों ने पीछे थी 15 दिन पहले करा था बीवीएस के नाम पे तो टू एडवोकेट्स वर सिटिंग देयर एंड वन वाज माय यू नो मिस्टर पुनीत एंड वन वाज या अनदर एडवोकेट वाज सिटिंग देयर वन वाज मिस्टर मदान वाज देयर तो इन दोनों के यू नो दे वेंट टू द लॉगर हेड दे वर ऑफ द ओपिनियन वन एडवोकेट वाज ऑफ द ओपिनियन कि इसकी एप्लीकेशन डीआरटी में फाइल होगी अनदर एडवोकेट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इसकी एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल होगी डिस्पाइट द फैक्ट दैट आईबीसी के अंदर बड़ा क्लियर वैसे ये मेंशन है कि जो इन अ पर्टिकुलर सेक्शन कि जो जो जिस एनसीएलटी के पास एडवोकेट के अथॉरिटी के पास सीडी का केस होगा वहीं पे कॉर्पोरेट गंटर की एप्लीकेशन फाइल होगी uh, but you know, I, I was really surprised. I, I also attended one more uh, uh, webinar whereby you know it was uh, the, uh, conducted by from Calcutta, Mrs. Mamta Benali, and Mr. Mukhopadhyay was our uh, past NCLAT chairman was there, and he was of the firm opinion that you know after studying all the pieces of the contract act and uh, uh, of IBC, he agar hamne even in the case of corporate guarantor. You know, the, the, although it is specifically mentioned that this application has to be filed uh, there, it uh, he was all the firm opinion that uh, uh, application has simultaneously application has to be filed one in DRT, another in uh, NCLT, and both will decide that this application can here. 
in my wisdom, you know, my, with my limited knowledge and with great respect to uh, the other, my uh, contravening uh, thought is, what I feel is that our uh, section is 238 IBC, mein, which we call as an exceeding section. It section clearly says ki it, it exceeds contract at 1872. In any case, uh, the only court will decide. Mere is after jo IBC ka process hai, that will prevail over contract act wherever there is any conflict because contract act was a general act. Or uska nazar sirf ek hi chapter hai, chapter eight jo deal karta hai uh, with indemnity and contest. On the other hand, IBC me part three hai, it deals with individuals and uh, uh, partnership firms jo ki uh, aaj ki date mein sirf applicable kara gaya partially only for uh, grantors. So it will prevail. Let's see how you know courts iska kya. Uh, 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 yeah, this is also very important. When I remember, I st still remember when I was exam clear the exam, the BLRC report was very smart. So, it was very thoroughly done. Because that gives us the preamble that what IBC is, what is its subject, and from where you know, the, you know, we, we are coming out of it. Similarly, Personal renters, uh, individuals and partnership, ka jo kara gaya hai. part three, jo applicable kara gaya, this has been done from PK Blotha's working group report on individual insolvency. This is available in the IBBA site uh, in March 19. So you can easily you know, pick up there and uh, download from there. Now let's come to the applicability. देखिए कोई भी एक्ट होता है ना उसको डिफाइन uh, करने के लिए जनरली सेक्शन सेक्शन 1 में तो उसका नाम दिया जाता है सेक्शन 2 के अंदर दिया जाता है कि दिस दिस व्हाट विल द ज्योग्राफिकल यू नो एरिया वेयर इट विल बी एप्लीकेबल एंड टू व्हिच क्लास इट विल बी एप्लीकेबल एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 अर्लियर क्लॉज ई टू डी वर मेड एंड बाय द नोटिफिकेशन क्लॉज ई वाज मेड एप्लीकेबल नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हम सेक्शन 2 को थॉरली जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेक्शन 2 अंडर आईबीसी डील्स विद एप्लीकेबिलिटी एंड स्टेट्स दैट प्रिजन ऑफ दिस कोर्ट शैल अप्लाई टू एज पर क्लॉज ए बी सी डी As per clause A, B, C, D, ab amko club kar leto, it is applicable to all the corporates, including LPP. Because many a times, you know, I receive calls from my friends ki, ye IBC, LLP ka hum le ja sakte hain, le ja sakte hain. Yes, we can take like any company to LLP also. Or jo unho ne notify kar raha hai, wo aaj ki date mein, inho ne notify kar raha hai, jo sub clause E kandar hai, personal grantors to the corporate data. Agar personal consensus of corporate data hum uh, jo hamari uh, uh, you know it is the uh, you know it is the mandatory for us ki hum jo personal consensus of corporate data ka matlab ye hai ki jis corporate data ke uh, corporate data mean here company jiski bhi agar crp process chal raha hai aur uske ke against agar kisi ne guarantees de rakhi hai then uh, only for that uh, we can file application under part 3 of the ibc as far as my two black uh, are concerned partnership firm per partnership firm individuals other than this thing ye abhi inke upar applicable nahi hai you know yeah, I, I was jab initially ibc aaya tha to us samay jo e tha it was inclusive of everything like uh, it, it says it is than partnership firms only but uh, later on by a amendment in the act they have uh, split this section into three parts one related to personal control to corporates and another partnership firm and partnership firm and third one is individual other than uh, persons referred to in class e ये इसको तीन पार्ट से स्प्लिट करने के पीछे गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ यही थी कि उनको लग रहा था कि अगर हम इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी एकदम ले आए तो इट विल ओपन फ्लड गेट्स फॉर एवरीबॉडी एंड वी मे नॉट हैव अ टाइम एंड यू नो वी वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट इट इन वन गो हेंस वी आर यू नो डूइंग इट फॉर uh, in part only. So, abhi you know, ek part is the uh, e, e ko teen part divide kar hai, you know, personal control to corporate debtor hi kar hai. In this case, a very good thing in relation to the insolvency, there is nothing to be there. Section 1, you know, I, I remember, I still remember, you know, when I passed my this exam, to mara bhi question bada popular hota tha, ki this act is applicable on J&K or not. Now, uh, 
पार्ट थ्री ऑफ दी एक्ट इज एप्लीकेबल टू जे एंड के और नॉट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल बट विद एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन टू सेवेंटी एंड थर्टी फाइव ए नो दिस एक्ट देर हैज बीन एन अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन वन ऑल्सो वेयर एज दिस पार्ट थ्री हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू द जे एंड के ऑल्सो नो meaning thereby that if you have any of the clients in jnk he can also file application under section uh, under part 3 for insolvency which was not applicable i think it get noted in the only in the month of march uh, 2020 only yes ये जो पार्ट थ्री जो था ये पार्ट थ्री सारा का सारा इन्होंने एमसीए ने नोटिफाई नहीं करा इसके अंदर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ही नोटिफाई करे हैं वो कौन कौन से सेक्शन है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स यू नो एटलीस्ट गो थ्रू विद क्विकली एक सेक्शन कर रहा हूं सेक्शन टू ई वो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एप्लीकेबिलिटी टू पर्सनल कंटर्स अगेंस्ट कॉपोरेट डेटर सेकंड सेक्शन उन्होंने करा सेक्शन 78 79 व्हिच डील्स विद एप्लीकेशंस एंड डेफिनेशन इट सिंपली डिफाइंस की ड्यूटी कंट का अथॉरिटी कौन होगा ये बैंक रपसी का क्या मतलब होगा तो इट्स हैज सिंपली सेड डेफिनेशन लाइक वी हैव सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 इन करेक्ट section 94 to 187 deals with insolvency resolution process this has also been notified next section has been notified is section 239 subsection e which deals with the power of the central government because central government ko iske liye rules issue karne the so this deals with the central government yani uh, ki uh, 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 this has also been notified whereby central government has you know jab abhi humne pehle padhe the ki bankruptcy rules hain application ke aur uh, uh, the insolvency provisions ka, sorry resolution process ke jo rules hain wo dono ke dono central government ko is particular section mein amendment mein mila tha and it has been notified there Similarly, Section 240 has been amended, which deals with make uh, powers for regulation. This, you know, the uh, rules are these are prescribed by the uh, what we call from uh, IB uh, from central government, and the regulations that these are always uh, the, uh, the under IBC are being notified by the IBBI. Yes, another thing is also very important. Section two forty nine, be that, one, who are farcies who practice, do they know very well that the recovery of debt due to banks and financial uh, institution uh, act ninety three ninety ninety three. इसका भी इन्होंने नाम चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ आईबीसी एंड द नेम हैज बीन चेंज टू द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक वन नाइन नाइन थ्री इसको स्टेड ऑफ दिस ये मैंने पहली बार देखा नहीं किसी एट का नाम बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैज बीन चेंज जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये मार्च के अंदर नोटिफाई हुआ था तो सेक्शन ए का जो प्रोविजो था विद रेफरेंस टू नॉन एप्लीकेबल टू जे एंड के वॉज डिलीटेड विद इफेक्ट फ्रॉम अठारह मार्च दो हजार बीस वट आई सेड अलियर दिस पार्ट थ्री इज नॉट एप्लीकेबल टू द जे एंड के ऑल्सो नो 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 लेट्स डिस्कस कि ये जैसे हम लोग कह रहे थे कि हमारा जब क्रिप आया था दिसंबर में दिसंबर 2016 के अंदर इट वाज हैव ए फ्लाइंग स्टार्ट Initially, RBI was so heavily involved. Bara, you know, they, one of the most big accounts, you know, which was uh, treated to be 20% of total NPA, was immediately there. But this particular act does not, have, you know, this particular part three of the insolvency IBC could not have any uh, flying start. It it has reason. I I try to penetrate into what was the reason that it could not have the flying starts. The first reason was COVID, because. जैसे ही दिसंबर में नोटिफाई हुआ मार्च में कोविड आ गया देखो दो तीन महीने तो एक आदमी को हम जैसे लोगों को जो हर किसी को समझने में लगते हैं कि इसमें है क्या ऑब्जेक्टिव क्या है तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट दिस एक्ट कुड नॉट हैव द फ्लाइंग स्टार्ट सेकंड वाज यू नो प्रेमल्स के पिरामल एंटरप्राइज केस this also killed uh, you know the spirit of this particular uh, notification what happened that <coughs> जब भी बैंक्स ने इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कंट्रीज के अगेंस्ट इस तरह की एप्लीकेशन फाइल की अंडर पार्ट थ्री अंडर सेक्शन 94, तो उसके अगेंस्ट ये सब लोग चले गए हाई कोर्ट के अंदर यू नो जितनी भी एनसीएलटी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे थी उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में चले गए और वहां से उनको स्टे मिल गया सॉरी एक वहां से उनको स्टे मिल गया अगेंस्ट दूसरा इनको ये मिला कि यू नो हमारे एंट्रेट साहब ने कुछ एक इंटरप्रेशन दी पिरामल एंटरप्राइज के केस में एज रिजल्ट ऑफ इज ऑल द केसेस देर इन 
जो थे और जो एनसीएल ने जितने भी केसेस एनसीएल के पास पेंडिंग थे उन्होंने उस पर्टिकुलर केस के रेफरेंस करते हुए इस एप्लीकेशन को केप्ट इन अबायस जेट किसी को नहीं करा इट इज केप्ट इन अबायस ये पिरामल एंटरप्राइज का केस क्या है ये जब हम लोग ये यू नो व्हेन वी शुड बी स्टडीइंग आवर दिस केस लॉस देन वी शुड यू नो स्टडी दिस इन डिटेल व्हाट पिरामल एंटरप्राइज केस वाज देयर एंड हाउ एंड इट हैज किल्ड द स्पिरिट ऑफ पार्ट 3 इंप्लीमेंटेशन देयर and another problem was that you know since uh, uh, <coughs> for personal insolvency your government thought not you know introducing one of the reason for that is that not for in the case of corporate credit but for other he, he the, the, these all cases had to be had at drt and drt has not much mentioned it has no infrastructure in fact our nclt was initially was not having good infrastructure but with the passage of time they were able to have more benches the government says till we 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 shall not you know notify uh, part 3 of the ibc fully now let's see the jurisdiction jurisdiction is a very you know it's it's a very conflicting uh, situation because of the, uh, the conflict between contract act and uh, what we call crp uh, uh, sorry contract act and ibc but, you know but still i you know the, the ek easy way se isko yaad karne ke liye jurisdiction of this particular thing is under section 60 subsection 3 where crip is going on uh, uh, the the nc the concerned as you know crip where the crip of the cd is going on that will be the jurisdiction of uh, under part 3 of this thing dusra otherwise jurisdiction is defined under section 179 it simply says subject to section 60 it is drt मीनिंग लेयर बाय कि कॉर्पोरेट गंटर की जुडिक्शन तो एनसीएलटी में रहेगी इसके अलावा जितने भी केसेस आने वाले टाइम में फाइल होंगे जब ये भी नोटिफाई होंगे इट विल बी विद डीआरटी दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू नो यू नो 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 क्वेश्चन आई वे टू फाइल द एप्लीकेशन सिंस either at nclt or drt or both at nclt or drt in my opinion in case of copper grant definitely under because of it comes under ibc it has to be filed at nclt if uh, you know uh, any anybody has a different opinion it should be filed at drt at least i, I, I am against that opinion and if uh, you know as i told earlier in one of the webinar our senior uh, adjudicating uh, judges said this thing that it should be filed at both the places even uh, you know i am i'm bit uh, different to this opinion maybe uh, supreme court later on uh, decide uh, since they have taken all the cases you know the, the if you remember that when crip was introduced it it posed lot of challenges uh, before the court to decide lot of matters similarly this is also something where lot of uh, you know the court have to face lot of challenges and what are those expected challenges i have also made one slide for that jo high court ne aaj ki date mein uh, you know stay grant kara hai against uh, provision of this thing it's the sabse bada grant you know who who is the applicant uh, applicant who has gone against that particular application under ibc it they have said that prisons are ultra wise as it discriminate for a class of persons only especially when crp is going on then why recovery be instituted against personal grantor naturally supreme court will ultimately decide for that second uh, is that uh, can haircut amount be recovered from personal grantor after approval of registration plan under section 31 subsection 1 Uh, by adjudicating authority here again uh, the conflicting situation is there contract act says ki agar aapne principal borrower se ek amount receive kar liya suppose kar lo aapke 1 uh, e crore rupees se lena tha contract act says ki agar aapne principal borrower se 80 lakh rupees pur le liya to 20 lakh rupees personal guarantor se le sakte ho jisne uski guarantee di hui hai to uh, but जस्ट ये मेरी लाइट चला देना आखिर हेलो ये मेरी लाइट चला देना लाइट चला दो
can haircut mod be covered but no but uh, you know the, the supreme court has already ruled that uh, it can't be recovered you know yeah, sorry i just uh, just hold on just hold on are very light jana ho yaar light jana nahi ho rahi yeah it is uh, you know what uh, uh, He, you know, the, the, when the registration plan is approved by the adjudicating authority under Section thirty one, subsection one, it, it the, the you know its 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 acceptability is applicable not only to uh, the corporate debtor, uh, the 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 financial creditor, operational creditor, but to all the stakeholders. Meaning thereby that uh, uh, it can't be recovered. But in the case of uh, SR Steel, it has been uh, the, the ruled by the Supreme Court that. it can be recovered uh, from the balance bond may be recovered from the personal account yeah another no another question comes out to be there this matter has been adjudicated by the authorities can deficient amount be recovered from personal account after approval of the liquidation under section 54 subsection 2 by the adjudicating authority this has also be to be decided by the courts in the days to come ki whether you know if under <coughs> you know banks ne personal guarantor ke guest revoke kar diya isko aur uske baad personal guarantor ne wo payment kar di to company liquidation mein gayi to what will be the situation for the deficient amount this i have already discussed no need to repeat it again yes now what happened that when uh, as i mentioned earlier 19 pls were filed against high court and ibba also felt that more appeals will be filed again in the uh, high court and different high courts may take different view that is why they clubbed uh, they filed an appeal in the supreme court and obtained that direction from the supreme court that all the appeals as filed in the high court will be transferred to them and supreme court will decide the matters involved therein which i you know mainly listed above and then that law will be applicable everywhere to the whole of the country india no question comes out to be there that uh, as i uh, shared earlier that in in, in, in uh, high courts have granted stay for the existing cases will this be applicable to the future cases also i give you an example jaise anil ambani ji ka case ke against mein high court ne stay de diya ab us high court ke stay ko jo hai uh, ye supreme court ne keh diya ji ki hum uh, decide karenge uh, by taking all the cases तो अगर हमारा कोई आ, आ, हम उसके बाद कोई केस फाइल करते हैं तो विल हाई कोर्ट ग्रांट ए स्टे फॉर डेट आल्सो दिस दे हैव टू डिसाइड टू यू नो बाय द हाई कोर्ट इन माय ओपिनियन जो एग्जिस्टिंग स्टे दिए गए हैं इट 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 मे बी द इट इट कॉन्ट बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग कि ये जो फ्यूचर में केसेस फाइल होंगे उस पर केस स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा इट एवरी केस हैज टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ऑन मेरिट मीनिंग देयर बाय कि अगर हम लोग आज के डेट में ये सोच लें कि हम लोग किसी बैंक ने किसी पर्सनल कंटर के केस केस फाइल कर दिया है और उसको इजिली हाई कोर्ट के अंदर डेट डाल के उसको स्टे मिल जाएगा दैट मे नॉट बी द प्रैक्टिकल सिचुएशन नो यू नो लास्ट क्वेश्चन कम आउट टू बी एवरीबडी माइंड कि अगर इतने सारे कंफ्यूजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर लिया तो इसमें एक्सपेक्टेड टाइम लाइन कितना लगेगा Uh, you know um, we are really happy that in the case of ibc supreme court has shown uh, ju jurisdiction uh, sorry uh, has given its decision at a very very fast speed because of covid and other uh, the things there there may be delay but supreme court it is expected that jo iske andar personal guarantors ke case ke hai ye bhi supreme court in some matters ko bahut jaldi settle kar degi maybe in coming 6 months or maximum in a year but this is a you know market uh, feeling and expectation no here i would like to mention uh, you know one very famous case of jp infra where you know what happened in that case uh, 
claim by financial creditor uh, is at associate concern jay prakash associate as a secured creditor i think it was running into 50000 crore rupees was rejected by the rp and when it was rejected by the rp they went to the nclt then nclat nclat went against the decision of the rp which was reversed by the supreme court later on it not only reversed that decision but also said that the, that it's a, it, it it is a preferential transaction under section 44 he he person does not qualify to be a Uh, the, you know a financial creditor at all and his uh, presence in the coc you know presence in the coc was very important was nullified but you know remember this thing that it was against the mortgage of property and not guarantee in case of any change in terms of contract between lender and borrower uh, you know uh, now what uh, isko main apne personal guarantor ke case mein aapko example deke samjhata hu jaise hamare yahan pe restructuring wala loan ki hoti hai against every corporate debtor जब भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो एट दैट टाइम यू नो आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग डू दे टेक बैंक्स डू टेक द यू नो न्यू ग्रंटी फ्रॉम द बोरोस इफ दे टेक देन दे आर सेफ एंड इफ दे डोंट टेक देन दे आर नॉट सेफ अंडर कॉन्ट्रैक्टेड similarly in that case under contract because in that case if there is a material change as per the contract then they can't recover the money from the uh, grantor uh, because there is a material change in it but under ibc this has to be decided by the courts in their jurisprudence if whether this thing will be uh, you know uh, uh, there or not whether uh, they can be recovered from the personal grantor or not yes no i you know i i try to find some practical question answer also uh, as far as application is concerned mera pehla question you know i've been able to look down is that if crypt proceedings are going on at different places i mean to say like that you know a person is a director in three or four companies one company is uh, uh, in, you know one company uh, the case is going on at mumbai nclt another company's case Uh, you know uh, at uh, say in clt then in that case where his application be filed for the corporate grantor uh, for, for the personal grantor is uh, which corporate grantor for which courts have to give the answer but uh, you know with the we at as far as i am concerned i being a solicitor professional i have simply taken a clue from the video con case whereas all the cases were clubbed at one place my second question is you know these are practical questions which we, which we are facing practically you know we, uh, which we are in difficulty ki how the things will be done there the second question is if more than one kp proceedings are going on in the same court for different cds against pg against personal grantor and uh, you know they have uh, in that particular case they have given the name of the particular uh, person as uh, insolvency professional then who will be appointed uh, uh, you know luckily i came across this thing particularly in one of my case in that case nclt principal bench did that jiski application sabse pehle file thi his name will be there as insolvency professional for the, uh, against corporate grantor third is if residence of the pro, uh, you know personal grantor lies under different jurisdiction uh, with reference to crp meaning thereby that he is a director in one of the company and that particular case is going on at uh, uh, in a moment that that particular case is going on in mumbai but he resides in delhi then which nclt this case will be filed i have no answer for that you know there is no precedent for that because this situation has reason only because of this thing where he has to file only courts will decide law simply says that uh, uh, it will be filed where the cd process is going on but if residence is at different place then how he can manage his case uh, you know a, a, a personal grantor staying in delhi his company's case in mumbai is going on how he can manage it's very difficult court will have to take some sympathetic view for that court will definitely take some sympathetic view for that okay my next question is can same irp be pointed for more than one grantor of same debtor 
इट्स वेरी यूज कंपनी के केस में दो डायरेक्टर तो मिनिमम होते हैं प्राइवेट में तीन डायरेक्टर तो इन द केस ऑफ पब्लिक होते हैं तो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं दे ऑलवेज गिव गारंटी तो अगर तीनों का केस कंपनी ने केस फाइल करना है तो उसके लिए यू नो दे नीड टू पॉइंट रेजिस्टेंट प्रोफेशनल कैन द सेम आर क्यू बी पॉइंटेड फॉर दिस थिंग बिकॉज इन दैट केस उसके इफ थ्री डायरेक्टर्स आर नॉट फैमिली मेंबर बट डिफरेंट पर्सन इन दैट केस दे विल हैव यू नो डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट थिंग्स विद देम तो इन दैट केस आंसर विद मी you know in my opinion it will jeopardize the independence of the particular person and uh, may have to do fight for the uh, different rps now let's you know uh, uh, try to understand some very important definitions on it section 78 jo hai it deals with the amount of the default amount of default under section 78 it uh, as i already told is 1000 rupees central government has power to enhance it only up to 1 lakh rupees not like crip whereby the default amount was defined as 1 lakh rupees and central government was having a power to enhance it to 1 crore rupees here central government has no power if you know it it can't enhance the amount of default of more than 1 lakh rupees uh, but even if the, the default is of 1000 rupees you can file an application for personal guarantees there important definitions associates and uh, you know uh, immediate family members subsection 2 deals with associates and includes isme uh, associates ki definition normal uh, definition hai ki jiske andar where he is a director where he is a uh, shareholder exceeding uh, specified demand but only extra thing which i find in ibc is that here they have included employer employee also isko agar main detail mein padunga to 15 minute isme pad lag jayenge to i'm not you know uh, go, go, reading it in detail just for the sake of understanding uh, associate includes employer and employee also Uh, why they have taken this thing uh, uh, there you know it's a wisdom of the government only and immediately family members as i have told you earlier it includes spouses dependent children and parents only subsection 3 deals with the bankruptcy and uh, other important uh, you know thing uh, which i found is that i was keen to share with you is that discharge order discharge order is given under subsection 13 which is very very important uh, you know it deals with discharge order meaning thereby discharge of the debtor under section 92 119 and 138 this discharge order is very important hum isko aage jaake thoda sa padhenge ki iska matlab kya hai iska sirf matlab ye hai ki jaise mane yahan pe you know yani ki discharge order milne ke baad us bande ne before that whatever amount of money he has to pay in the market after getting discharge order he is relieved of all his liabilities he can fresh start his business that's all concept of undischarged bankrupt is well also very important it is a dealt in the subsection 22 and it deals with undischarged bankrupt which means a bankrupt who has not received a discharge order now chapter 2 deals with the fresh start protests it has not been made applicable but since we are you know studying this thing let me uh, share uh, with it what what it says it's you know it's ye practically unable in time may be applicable hoga ya nahi hoga i'm not sure reason being that ki limits prescribed under this is very 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 low fresh start product we generally take half of the time of uh, uh, total amount uh, total time which we generally take in registration process is that it is applicable section 82 to 93 deal with it i am quickly going through it because it is pretty it has very you know uh, uh, low significance in practice 82 deals with eligibility gross total it is applicable to the person jinki 5000 mahine se kam ki income income hai meaning thereby that he should have a gross total income less than 60000 rupees and his value of asset should be less than 20000 rupees his qualifying debt should not be more than 35000 rupees Not owning a dwelling unit, उसके बाद कोई घर नहीं होना चाहिए तो बट इट इज इट हैज नॉट बीन मेड एप्लीकेबल और अगर इन लिमिट्स के साथ फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा आई डोंट थिंक सो इट विल हैव एनी सिग्निफिकेंस एज फॉर एज प्रैक्टिकल थिंग्स आर कंसर्न 
application terminal okay since we you know we, we in solace professionals are very good as far as script is concerned because marbas already ek do teen saal ka iske andar experience ho gaya hai to maine jo kuch terminology jo hamare script ke andar use hoti hai wo us terminology ke andar jo hamari personal contents ke case mein use hogi you know personal contents to bhi notify hua hai jab part 3 ke andar use hogi like uh, individuals and partnership firms ke andar usme kya thoda bahut farak hai that we should know no this is very important to know reason being that whenever a new client come to us or whenever we have an uh, you know hearing in the court also we should use this terminology also i remember in the case of initial days of the crypt whenever uh, proceedings are going in the nclt they always uh, you know term director as a suspended director similarly this technology you know terminology is also very important because हमारे को लॉ ज्यादा आता है या नहीं आता लेकिन अगर हमारे को टेक्नोलॉजी अच्छी आती हो तो वी कैन रियली इम्प्रेस टू आर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एंड गेट वर्क फ्रॉम हिम आल्सो तो ये टेक्नोलॉजी जो है जी सेक्शन 94 फोर रेडवे रूल सिक्स बाई डेटर यू नो सॉरी पहले मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसके सेक्शन में फाइल होगी सेक्शन नाइनटी के अंदर बैंक की एप्लीकेशन फाइल होगी दिस इज रेड विद रूल सिक्स बाय द डेटर बाय द डेटर मीन यू नो जो पर्सनल करंटर है अगर वो इंसॉलेंसी में आना चाहता था ही हैज टू फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 94 another application uh, can be filed by the creditor who are generally you know creditor in this case is either a financial creditor or operational creditor no distinction has been made they can file application under section 95 Uh, the essential feature of both these application is that you have to fill lot of information i got some per, uh, personal guarantor cases to abhi to unki applications hamari uh, file hone ke process mein hai we file nahi but what those information is there that i'm sharing with you uh एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ये इनफेक्ट पहले था ये पहली स्लाइड में था लेकिन यहाँ रह गया दोबारा आ गया ए लिमिटेड बी लिमिटेड सेम लिमिटेड क्रिप गोइंग ऑन वेट एप्लीकेशन अगेंस्ट डेटर इज टू बी फाइल्ड आउट आंसर वेट डेट इज हायर और क्लोज टू डेटर अथॉरिटी मेथ साइड ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ले लिया था Yes. Now you know which I just talked earlier. That important terminology is similar to the crime. So, ये हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा as a practitioner of IP. Or otherwise also, whenever we feel that we should do something for our client, जैसे हमारे crime के अंदर financial and operational character को define करा गया था, जो क्या कहते हैं इसके अंदर there is no you know distinction between a professional and operational character. Only creditors are being there. कॉपोरेट डेटर का नाम चेंज हो गया यहाँ पे सिंपली डेटर आ गया है कॉपोरेट डेटर वहां पे कंपनी होती थी और यहाँ पे डेटर का मतलब पर्सनल डेटर एट प्रेजेंट और इन द डेज टू कम जो हमारे सेक्शन टू ई एफ और जी के अंदर डिफाइंड है यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो सेक्शन फोर्टीन के अंदर हमारे को क्रिप के अंदर मोरटोरियम मिलता था हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोरटोरियम वन इज कॉल्ड इन टेरा मोरटोरियम अंडर सेक्शन नाइनटी सिक्स एंड अनदर इज कॉल्ड मोरटोरियम अंडर सेक्शन वन जीरो वन इन टेरा मोरटोरियम जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आप फाइल करते हो तो देन ऑन डेट बेसिस यू हैव टू यू नो इन टेरा मोरटोरियम और जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है Then you have a, uh, uh, you know moratorium. जैसे इंटरम मोरटोरियम स्टार्ट होता है तो ये uh, क्या कहते हैं डेटर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कमिंग स्लाइड इफ यू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का नाम यहाँ पे चेंज होकर आ गया है एसेट एंड लाइबिलिटी रेजोल्यूशन प्लान का नाम यहाँ पे चेंज आ गया हो गया है एसेट रीपेमेंट प्लान ये क्रिप्ट से मेरे को कोरिलेट करने का ये की रीजन है कि वी आर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ द क्रिप्ट टर्मोलॉजी तो अगर हम इस टर्मोलॉजी को भी यानी कि सीख लेंगे तो यू नो इफ वी वांट टू लर्न दिस टर्मोलॉजी आल्सो तो अगर हम इसको क्रिप्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो इजीली वी कैन लर्न कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इनका नाम चेंज हो गया है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी यू नो सीओसी इज अ वेरी प्राइम वर्ड हियर बट हियर सीओ सी से ये नाम चेंज हो गया है क्या कहते हैं मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स रेजुएशन प्लान का नाम चेंज हो गया ऐसे सीओ सी और उसके बाद है जी C 
TRP failed. Uh, you know what happened? Uh, you know, in case of corporate insolvency, if it fails, then automatically, you know, uh, under Section 3536, company liquidation will go into But in case of bankruptcy, you have to file an application under Section 123. There is no automatic route in case of failure of uh, you know the uh, there under section 123 read with uh, section 121 is to be filed separately meaning thereby agar insolvency process personal guarantor ke case mein ya chapter 3 ke case mein agar fail ho jata hai to it does not automatically go there you need to file an application under bankruptcy also iske andar ek baat aur bhi hai ki agar hum initially application submit karte hain aur mari application accept nahi hoti because of if, uh, any reason even then we can file an application against uh, that particular personal guarantor uh, for uh, uh, against that particular uh, personal guarantor uh, for bankruptcy also Yes, uh, there, you know, was, uh, was, uh, uh, absolutely different to what is happening in the crib. Crip ke case mein pehel to ka naami chain ho jata hai. They are talk, called as a, you know, uh, suspended actor. Here, they have no role to play. In fact, I have seen many a time ki COC meeting andar koi important decision lehna hota, kuch karna hota, although law does not allow them. But even then, uh, COC members are very reluctant ki directors should know about all this thing. Here, Debtors have no role in the registration plan, but here repayment plan is prepared by the personal guarantor in cons consultation with the RP only or by the RP. Here, a little bit of conflict is there. Uh, you know, uh, Act says it has to be prepared by the uh, RP. Uh, uh, sorry, it has to be prepared by the personal guarantor. Regulation says it has to be prepared by the RP with the consent of. Uh, 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 it has to be prepared by the RP uh, with the consent of uh, personal guarantor. So the personal guarantor has a very big role in this case in preparation of repayment plan. Constitution of COC under CRPs must. But here, constitution of MOC, members of committee, members of committee, MOC, if you know, if any of us is uh, doing bank audits in our CA practice, then they be able to uh, remember this word very easily, where MOC means memorandum of changes, but here mean member, uh, member of committee. It is at the discretion of the RP whether he should form or not, considering the circumstances of the uh, each case. COC name changed to MOC. Supervision and implementation of registration plan is done by the monitoring committee in the case of CRIP. But here, no monitoring committee. It is done by the RP only. In case of CRIP, application is filed by financial character, operational character, CD. But here, application has to be filed through RP if his name is proposed in it. Meaning thereby, ki hum log, uh, I remember the uh, uh, financial character, the operational character ke case, mein, ja CD ke case, mein application file, form file. We gave form 2 uh, 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 apna concern dete de for being appointed as an IRP. Here, we have to sign the application. RP has to sign the application. Agar wo application nahi sign karega, to then adjudicating authority may appoint any person, although his name may be there, his concern may be there, any person from their panel. Liquidator can change okay, a bankruptcy trustee again. You know, BT in short from BT. Encrypt, he is called liquidator. Here he is called bankruptcy trustee. Concept of pre existing dispute under section 8 of CRP, uh, CRP is not there. I, I, you know, when uh, our uh, application file hogi under section 9, especially in the case of uh, operational characters, so if there is any dispute in the amount which we are asking from the CD, then we can't file, uh, then operational character can't file an application under section 9. And if uh, section 8 can there have, uh, I remember two, e, e, section 8 can there is dispute cooper, the matter has gone up to the uh, Supreme Court and whereby they have decided ki, what, you know, the, what dispute is there no such situation is there in the case of 
पार्ट थ्री फॉर पर्सनल कंट्रेस देयर उसके केस में अगर आपने उससे पैसे लेने हैं डिस्प्यूट है या नहीं है नथिंग इज देयर डिस्प्यूट का इसके अंदर कुछ आपको प्रूव ही नहीं करना जो आपने इनिशियल एप्लीकेशन आई थिंक फॉर्म बी के अंदर फाइल करने होते हैं कि उसके अंदर जो आपका पर्सनल कंटर है ही कैन से कि सम डिस्प्यूट इज देयर बट हियर क्वेश्चन कम्स आउट टू बी वन क्वेश्चन प्रिटी डेंट क्वेश्चन कम आउट टू बी देयर क्योंकि कोई फालतू की उसके अंदर कर दे निकाल दे कि आपने मेरे पैसे देने हैं डेट केस आई थिंक जुडिकेट अथॉरिटी एनसीआर विल स्टेप इन इट एंड लुक फॉर डेट Yes, form B is there. Yes, yeah, so demand order in form B. Creditor can file bankruptcy if application is not admitted by the insolvency. As I told earlier, अगर किसी creditor की जो section ninety four के अंदर उसने application file करी, अगर वो admit नहीं होती है, तो वो then he can straight away go for the insolvency of that person. Discharge of all liabilities. This is a new concept. This is a new concept, and uh, uh, you know, discharge of all liabilities means that one bari jab usko discharge azar mil gaya under Part Three as per the prescribed section there, then jo bhi uski past liabilities hain, us orders ke andar likhi jayengi ki ham in in liabilities se isko ham discharge de rahe hain, and uh, those liabilities or uh, amount case those liabilities can never ever be asked from uh, uh, the personal guarantor or from that individual. This is absolutely new concept. This is, you know, the why I'm saying this thing. That here, who have, one body discharge will be done. After that, that particular person becomes can start his new life, new lease of life uh, uh, after uh, this thing. Who this provision not presidency act? Can there applicable uh, available? Tha. और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसको डील ही नहीं करता था प्रेसिडेंट एक्ट के अंदर तो जितनी भी एप्लीकेशन फाइल होती थी वो चलती रहती थी सालों साल ऑन द एवरेज बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल यहाँ पे टाइम लाइन प्रिस्क्राइब्ड है क्रिप की तरफ वन एटी डेज के तो अगर कोई आदमी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी टेंशन या जो भी है एक आधे साल के लिए वन एटी डेज इसको एक्सटेंड करके लिटिगेशन पीरियड इसके अंदर ऐड कर लिया एक आधे साल के लिए बेयर कर सकता है तो इन डैट केस आई थिंक इट विल बी वंडरफुल फॉर हिम आल्सो कि अपनी ही कैन स्टार्ट इज न्यू लीज ऑफ लाइफ यस क्रिप के केस में इफ यू रिमेंबर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द आई आर पी और आर पी here some exceptions have been given reason for that exception is very, you know very much there we you know uh, the uh, uh, it's a uh, ek crip case mein the company ek artificial person thi in this case a person is a live person aur bande ko apni zindagi karte rehne ke liye he has to uh, require some bare minimum things जो यू नो उसके लिए जो एक्ट है उन्होंने कोर्ट ने ये ये सॉरी आईबीसी एक्ट के अंदर प्रिजन करा गया है कि ही कैन बी ये एसेट जो है वो ले नहीं सकता जो ये एसेट जो है स्टूडियो एसेट्स हैं वो ये ले नहीं सकता अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन सब सेक्शन फोर्टीन व्हाट आर दो स्टूडियो एसेट्स these are the assets which can't be taken by the rp un you know uh, I, these are the assets which can't be taken by the rp are unencumbered tools books vehicles and other equipment as are necessary to the debtor or bank for for his personal use or for the purpose of his employment business or vacation अब इसमें देखिए बाकी सब चीजें आसानी से आ जाती हैं अब ये व्हीकल्स हैं ये व्हीकल्स किस तरह की ली जाएगी नेचुरली अगर सपोज कर लो उसके बाद कोई दो चार पांच लाख वाली छोटी सी व्हीकल है जो कोई स्कूटर है तो नेचुरली दैट विल बी दैट कैन बी टेकन बाय द आर पी बट एट द सेम टाइम अगर उसके पास मर्सिडीज या बड़ी बड़ी कारें हैं चाली चाली पचास साठ लाख रुपए की तो आई थिंक एन और कोर्ट्स विल डेफिनेटली अलाउ आर टू टेक प्रोसेशन ऑफ डेट थिंक Unencumbered furniture, household equipments, and provision as are necessary for the satisfying the basic domestic needs of the bankrupt and the immediate family. Any unencumbered personal ornament and such value as may be prescribed of the debtor or his immediate family, which can't be put parted with in contrast with the religious structure. You know, you know, इसके केस जो ये है ज्वेलरी के केस में प्लीज नोट इन द केस ऑफ अन इनकमर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट वैल्यू फॉर फैमिली हैज बीन सिक्सटी टू वन लैक रुपीज ओनली फैमिली हेयर मीन्स स्पाउस डिपेंडेड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स 
And in case <coughs> ornaments are found to be of more than one lakh rupees value, the first uh, uh, chance will be given to the family members to uh, uh, accept it. Uh, buy it, uh, those. And if they don't buy, then RP will uh, sell them in the market and recover the money from them. Any unencumbered life insurance policy or pension plan taken in the name of debtor or his immediate family. This is a very you know, surprising exclusion. Man ke chalo. Or it can be a planning tool for uh, uh, people also. Ki, <coughs> agar usne koi life insurance policy le li, ja uske against uh, koi pension plan le li, jiske against usko 50,000, lakh, 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh, any amount mil raha hai. Toh that can't be taken by the, uh, the you know, the, by the RP. Meaning thereby ki, you know, it can be planned also. Ki agar suppose karlo, koi banda apni section 95 kandar application file kar raha hai. Jab section 95 kandar application file kar raha hai, toh beforehand he can buy such policies for which RP will never have a right. Meaning thereby ki agar usse kuch assets hai, unko convert karke is tarah ke policy le le. But uh, here big question rises to be there, ki jo is tarah ka banda bankrupt hoga, usko koi insurance companies is tarah ki policies dhengi, whereby he be entitled for some pension or, uh, you know, money in lump sum. In only time will tell. In an encumbered single dwelling unit owned by the debtor of such value as may be prescribed. Yeah, uh, ismay, uh, yes, please. And uh, in area I think uh, urban area can the screen pachat lagar pay, rural can pachit lagar value karaka, or area which has specified a char so square foot per member wise, uh art so square foot total. You know, these are this a uh, full chapter is on it, uh, which uh, if we won't uh, you know right now we are having an overall view of this uh, whole thing. Let's see for uh, when we delve into trail, then we shall go for it. Similarly, you know, it has been prescribed that uh, cert, there are certain tax which are excluded. Yani, meaning thereby ki in debts ki payment to usko discharge hone ke baad bhi karni hai. Ye aise debts hai jinke baare mein aap uh, jo RP hai mana nahi kar sakta ki mere ko ye debts jo hain uh, uh, kya kate inke against courts ke paas courts will never give discharge or against this. What are those uh, debts? Uh, I just shared it with you. I think PPT will be sure, yeah, sir. Ajay? PPT, yes, it No, no, it's coming. I was watching it in Excluded debts. What are those excluded debts? These are the debts which a debtor has to pay even after discharge. Liability to pay fine imposed by a court or tribunal. Liability to pay damages uh, for negligence, nuisance, or breach of these statutory duties. Contractual or other uh, legal obligations. Liability to pay maintenance to any person under any law for the time being enforced. Okay, this is the first point. Liability to pay fine or liability to pay damages for negligence. Nuisance or breach of statutory contractual and other legal obligations. इस डेफिनेशन के ऊपर यू नो इनिशियली हमारे कोर्ट्स को सॉरी uh, एडवोकेट्स को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा व्हाट आर दोस लायबिलिटीज बिकॉज़ दीस आर वेरी मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के अगेंस्ट अगर सपोज कर लो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो इनकम टैक्स की जो मेन क्वांटम लायबिलिटी है वो उसके अगेंस्ट उसको रिलीफ मिल जाएगा बट एट द सेम टाइम अगर 271 1c और 271 ट्रिपल ए के अगेंस्ट उसके पेनल्टी लगाई गई है विल दैट आल्सो बी कवर्ड देयर बिकॉज़ दैट इज अ फाइन किसी के यू नो दैट इज अ फाइन विल दैट आल्सो बी कवर्ड देयर Okay, no, fine to quantum liability is relief. This is an absolutely new thing. Courts in the days to come will, uh, you know, deliberate on it and decide it. Liability to pay maintenance to any person under any law for the time being enforced. Ye, basically, this concept they have borrowed from the Europe. 
और यूएसए वहां पे ये होता था कि अगर यू नो डिवोर्स केसेस आर लॉट ऑफ देयर तो डिवोर्स जब होता था तो जो एक स्पाउस में से एक बंदे को ही और शी अदर को शी और ही को एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको देना पड़ता था एज ए मेंटेनेंस तो देन पीपल स्टार्टेड प्लानिंग कि वो अपने जो उनके एसेट्स होते थे वो सारे के सारे बेच देते थे एंड देन दे गो फॉर द इंसॉलेंसी एंड देन से जी मेरे पास तो मैं बिकम इंसॉलेंट मैं ये मेंटेनेंस क्यों उसको पे करूँ मेंटेनेंस में अपोजिट स्पाउस को क्यों पे करूं तो हियर द यू नो द इन द विजडम ऑफ गवर्नमेंट दे हैव मेड इट कि अगर इस तरह की मेंटेनेंस कोई ऑलरेडी डिसाइडेड है डिस्चार्ज ऑर्डर आने के बाद भी उसको पे करने पड़ेंगे लाइबिलिटी इन रिलेशन टू ए स्टूडेंट लोन ये भी यू नो बहुत सारे फ्रॉड हुए थे तो उस करके इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन अगर किसी ने स्टूडेंट लोन लिया गया है तो ये डेट उसको डिस्चार्ज होने के बाद ही पे करना पड़ेगा एनी अदर डेट एज मे बी प्रस्क्राइब्ड Now let's see appointment of registration profession, uh, professional section ninety seven dread with regulation four. Application has to be made as I uh, you know showed earlier uh, uh, under section ninety four ninety five. Now I'm you know I'm discussing with uh, appointment of uh, registration resolution professional. ये इसमें और क्रिप में जो थोड़ा फर्क है वो हम ध्यान दे रहे हैं बिकॉज जैसे अभी एस ने काफी हाई लेवल पे स्टार्ट कर दिया है मुंबई ऑफिस का थ्रू जहां पे उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करा है ऑल ओवर इंडिया का आस्किंग uh, uh, जो भी इनकम पैलेट आरपीज हैं उनको पर्सनल कंट्रेस का काम देने के लिए सिमिलरली पी एन बी इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ तो इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर हमारे को एज ए आर पी क्या ध्यान देना आई आई स्टिल रिमेम्बर जब शुरू शुरू में हम लोग फॉर्म टू भरते थे तो स्पेशली इन डेली अदर देन डेली नथिंग वॉज देयर हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच के जो एक जस्टिस थे यू नो ही यूज्ड टू सी आर फॉर्म टू विद माइक्रोस्कोपिक आई और देयर वाज अ रिजेक्शन ऑफ 30 टू 40 परसेंट प्रैक्टिकली इन द इनिशियल सिक्स टू सेवन मंथ्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ फॉर्म टू जैसे ही फॉर्म टू रिजेक्ट होता था वो अपने पैनल आईपी में से किसी को अपॉइंट कर देते थे और जो प्रपोज आईपी होता था ये इधर अंडर सेक्शन सेवन और सेक्शन नाइन वो वहीं का वहीं रह जाता था Similarly, here also, what you know, learning from that particular bad experience in in one of my case also happened. That my form two was rejected on simply on the ground that what I had done on it, I had to sign it on the line. Line at the end, I had to sign it on the line. Through RP, then application ninety four or ninety five, which any file is filed, or if it is through RP, then that particular application has to be signed by him. It 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 it
स्क्रिप्ट कंडक्टेड बाय द पार्टनर ऑफ एन ऑफ एन आईपी ये सीआरपी कभी भी आईपी कंडक्ट नहीं करती इट हैज टू बी कनेक्टेड इदर बाय द डॉक्टर और द पार्टनर बाय द आईपी स्क्रिप्ट कनेक्टेड बाय द पार्टनर ऑफ आईपी कैन अदर पार्टनर बी अपॉइंटेड एज आरपी और बैंकप्सी ट्रस्टी फॉर द ग्रंटर यू नो आंसर फॉर दैट फॉर मी इज दैट it can be yes also it can be no also you know if court interpreted this uh, particular section that uh, it is a related party uh, in case of partners are also related then they will say you can't appoint uh, other partners there but nothing is written that that's that sort in the law at present meaning thereby that he can be appointed i i just clarify this is something very uh, you know practical proposition अगर कोई आईपी का ए पार्टनर या डायरेक्टर सीआरपी प्रोसेस कर रहा है तो उसके पार्टनर और डायरेक्टर अंटिल अनलेस कोर्ट ये डिसाइड करें कि वो रिलेटेड पार्टी है इट ही कैन बी पॉइंटेड एज यू नो आरपी और बीटी फॉर द ग्रंटर नो लेट्स रीड यू नो देयर सम वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल ऑल्सो वहां पे हमारे को क्रिप के अंदर हमारे को आई रिमेम्बर वी नीड टू थर्ड सी ओ सी प्रपोजल एंड इनिशियली लॉट ऑफ केसेज आर देयर बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ आर पी और अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर पी इज द विजडम ऑफ कमर्शियल डिसीजन ऑफ दी सी ओ सी एंड हंस दे हैव टू टेक हियर लॉ इट सेल्फ एज प्रोवाइडेड हु कैन रिप्लेस यू नो यू विल फाइंड सरप्राइजिंगली डेटर और कैटर करने प्लेस डेटर मीनिंग पैलर टू दिस थिंग जिस बंदे का आप केस कर रहे हो ही हैज ऑल्सो राइट टू पॉइंट सॉरी ही हैज ऑल्सो राइट टू रिप्लेस यू आपको एक डेटर ने अपनी सेक्शन नाइनटी फाइव की एप्लीकेशन के लिए अपॉइंट करा विद्रेसेंट ऑफ टाइम समथिंग वेंट रॉन्ग एंड ही सेट कि मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता ही कैन सिंपली फाइल एन एप्लीकेशन विद आउट जुडी कंडी का अथॉरिटी एंड से डेट आई वुड लाइक टू रिप्लेस हिम हियर यू नो विद दिस रीजन आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिकल लाइफ यू नो सिंस सीओसी हैज द पावर टू रिप्लेस द आरपी दिस पावर इज बीइंग अब्यूज्ड बाय मेनी अ टाइम्स बाय देम आल्सो स्पेशली यू नो फॉर नेगोशिएटिंग फीस विद देम and for other matters also the, the this the simply treat rp as the recovery agent in most of the cases here you have given the power to the debtor now it's 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 it's, it's quite determinant but there there lies a catch <coughs> uh, uh, the, the, which we'll see in my next line but newly appointed rp shall not be of their choice देखिए डेटर कैटर ने अगर उसको रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद वो जैसा क्रिप के केस में आज की डेट में रिप्लेस करके सीओसी अपना आरपी दे सकती है ये डेट चॉइस हैज बीन टेकन आउट नो द एनसीएलटी जो जुडिनियर अथॉरिटी विल अपॉइंट यू नो आरपी और बीटी आउट ऑफ पेनल्ड आरपी और बीटी देयर यस no 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 i share with you public notice there we file public notice within three, in the case of crip we file public notice within 3 days uh, of uh, receiving of the order for uh, moratorium under section 14 here and that, that you know is the prime duty of the irp to f- uh, publish that public notice here surprisingly subsection 1 has been inserted which says that this notice has to be issued by the adjudicating authority no this is something very uh, uh, surprising that act has said that in the case of uh, public notice for uh, bt or uh, the rp for personal grantor under chapter 3 this notice has to be issued by the duty kind of authority uh, i i i i was been told in one seminar that regulation provides that uh, uh, duty kind of authority shall uh, has been given the power to give directions to the uh, uh, insolvency professional to issue public notice but uh, I, i i was not able to find that particular regulation most probably how adjudicating authority can uh, issue public notice it will definitely direct uh, to the uh, uh, rp uh, uh, ip uh, who be acting as a rp or uh, uh, bt for filing of the public notice for issue of the public notice rest of this uh, everything is the same subsection 2 you know c- contains ki w- what what public notice shall contain it will give the details of the order order of admission it will give the details of the rp 
same uh, you know the, the things which we have we do in the crip also uh, a publication and a fixation uh, you know a publication will be in two uh, newspaper one vernacular language and another uh, in the, the, where the operations of the, uh, the uh, person is going on it has to be fixed at the uh, place it has to be you know posted at the website of the person Now let's you know see a little bit about the claims, creditors, and statement of affairs. In CRIP, you know, if you remember, in CRIP, our claim form hota hai, we have, I remember we have form B. <coughs> yes, uh, gestation of claim, it uh, you know, in CRIP, I remember we have form B, we have form C, then form C A was introduced, then we have form D and form E also. In totality, we have five different types of forms for different types of claim. But here we have only one claim form that is, uh, you know, form B. And uh, uh, as far as, uh, uh, you know, in CRIP, we, we are supposed to collate the claim. But here we have to verify the claim. This verification is similar to, uh, you know, what we do in the case of liquidation. We, remember, we are not supposed to collate the claim and we have to verify the claim. You know, what is the difference between collate and verification? Uh, it's already one and a half hour. Uh, to, uh, there's a huge difference in verification and collation. Briefly, I will tell you this. Collation means that whatever evidence is there, like the books of account, or whatever he has filed, he has to collate uh, and uh, uh, verify, he has to uh, accept his claim. In the case of verification, I can give example of this. If he thinks that he has the books in the books, or the claim file graph, uska the galat entry after the, some investigation, like some bills have been entered for which stock has never reached, then he has to verify this thing and reduce the claim of the particular creditor. In the case of you know uh, part three for individuals, he uh, RP has to verify the claim. Regulation eight is very important. Regulation eight, jo hai, ye deal karta hai. Uh, you know, regulation just uh, if you know uh, it is the initial duty of the IRB with that within 30 days, it will constitute committee of the creditors. Here, if any new claims come, remember here that uh, uh, their committee of creditors are consist of only financial creditors. Here, here, uh, MOC <coughs> consists of all the creditors. And if there is any change, any new claim is accepted, any change has to be notified within two, day, two days to all the creditors and their duty under 30 by the RP. Yes, a special power has been given to the RP uh, whereby he has to prepare a report. This report is very, very important. This report can then on a section 104 regulation 75 or 9 can then upco list of creditors then or is Kelawa unko statement of phase then statement of phase then unko that is uh, I think under section 107. Let me Yes, it is in the section 107, subsection 3, subsection B, read with regulation 10. So, the report the statement of phase key, uh, this report by RP is very, very important. It has to be, it, it is to be given at the time of application or uh, uh, the application acceptance. Hogi. That will, I think, substantially application substantial by the duty in authority shall be in the due course of time, will definitely depend upon the this report. You know, statement of affair. What statement of affair is? It, uh, <coughs> this is very important. Let's uh, see what statement of affairs constitute. This is as per section 105, read with regulation 10. The statement of uh, affairs should include the following information of the grantor. What that information is there? It is similar, you know, <coughs> what we, uh, ye jo statement of affairs, hai, ye iski information, jo mene aapko initially tha ki application E ke andar hamare ko bohut saari details dene pardi hai, ye details isi karke dene padengi, kyunki statement of affairs jo hai, usi application ke base se banega. And what those are constitutes, I just shared with you, number one, assets and liabilities for the preceding three financial years and the current financial year. Ab ye practically lega kaise ho, agar suppose karlo, usne form E ke andar file nahi kara to. Details of the excluded assets and excluded debts. We have already section 94 discussed in the discussion. So, we will details of this detail. Income statement for the preceding three financial years and the current financial year. 
income tax return filed by the creditor, if any, for the preceding three financial years. <laughs> creditor wise amount due broken up into secured and unsecured debt for the preceding three financial years. You know, I'm I'm really surprised. Companies that can prescribe that you have books of accounts maintained. Income tax that can prescribe under rule, I think, 11 uh, A. He, in a particular uh, books, uh, jinke tax auditors hai, unko, uh, you know, they have to maintain the books. There is no law in India which prescribes that an individual has to maintain books of account. Then how these information be taken if it is not filed initially with the form A? Only, you know, uh, these are the very big practical hurdles. Only time will tell how this uh, report will be prepared. I remember in one of the, my case, well, I just shared one example with you. Uh, you know, one of my friends was appointed as uh, RP in the case of uh, for one grantor. And since he is supposed to file report as per regulation within 10 days, he filed the report, asked for certain details from the uh, grantor, which he naturally did not provide it because this application was under section 94 by the creditor, which he did not provide it. Then he filed uh, his report to the, the this thing uh, with the duty uh, candidate authority. He made a uh, detail, then he is going to go year report file. Karna. A duty candidate authority issued a notice to him. Then he said, ki, You know, details asked by is him so voluminous. Ki main isko, uh, usko dene ke liye, uh, I need a lot of time. He said, Give me a come, come, eight minute time though. Tabi mesco year detail de bonga. Duty candidate authority, you know, said, Nay, Usko doesn't get the report file. Can you have maximum panda than come time? Dezate. This is what I'm sharing happened in the NCLT principal bank. So, usne pandra din ka uh, baby uh, detail ne di. Us pandra din mein usne detail dene ke bajaye ek petition file kar di high court ke andar. Or high court ke andar apni jo you know jo uh, RP ne jo uh, financial creditor sorry creditor ke base uh, application pe uske against case file kara gaya tha. Usse against stay le aaya. Aur jab wo stay le aaya. So, उसके बाद यू नो मी हमने सोचा कि अब क्या करें उसका तो हमने एक एप्लीकेशन डाली उस रेजिडेंट एप्लीकेंट ने और ड्यूटी कंट्री अथॉरिटी को कि भैया मेरे को यह बताओ कि मेरे तो आपने टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है और वहां पे इसको स्टे मिल गया है कि वेदर माय एप्लीकेशन स्टैंडिंग और नॉट फॉर व्हिच एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग अ ड्यूटी कंट्री अथॉरिटी हैज एनसीएलटी दिल्ली हैज नॉट डिसाइडेड एनीथिंग तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो टाइमलाइन 10 दिन की प्रिस्क्राइब करी गई है जो कि मान लीजिए मैंडेटरी है तो कोर्ट ने भी हेल्ड कर दिया उन 10 दिन के अंदर कैसे काम होगा क्या काम हो रहा है और जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जो स्टेटमेंट ऑफ मैंने बताया जैसा ये इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बड़ा ब्रीफली बताया इट इज नेक्स्ट इंपॉसिबल टू टेक now let's see uh, you know uh, understand what the repayment plan also this repayment plan is very important because it's like uh, you know rfar uh, is submission of registration plan repayment plan has to be submitted uh, <coughs> with report of rp under section 106 within 20 days one days of the last date of submission of the claim you know this is an essential feature of the repayment plan the second essential feature is Chapter 5, Regulation 17 to 22 deals with it as follows. Regulation 17 deals with the contents of the regulation plan. <coughs> terms, you know, it basically broadly, let's understand what it prescribes. It prescribes terms of repayment, sources of funds, financing, conduct of existing business, excluded debts of and terms of discharge, etc. Regulation 18 deals with the non-purchase of uh, assets by certain persons. You know, it uh, you know uh, when in, uh, insolvency process for our, for under Chapter Three is going on, uh, Part Three is going on, then that particular person can't purchase any asset of the prescribed value from any person. He, if he has to purchase, then he has to declare it with him that he is going under uh, insolvency under IBC. Section 19 deals with the filing of repayment plan with the duty grant authority within 180 days of the registration process commencement date, similar to the script. <coughs> Regulation 20 deals with the breach of repayment plan by the grantor. Similarly, if uh, you know, prospect resident applicant breach, what is the case? Mein kya hai? Statement of affairs. Section 105 read with Regulation 10. The statement of affairs shall include the following information of the grantor. Details of the debt owned by the grantor to his associate, 
when it is given details of the French statement, yeah, I think there's a repetition. We yeah, have already discussed. Yes. This is a very conflicting point. Laga, ki, uh, conf, uh, resolution 10 says that it shall be prepared by the RP. But section 105 says that it shall be prepared by the debtor in consultation with the RP. You know, when I thought to correlate it with my practical life, it was like that. Ki just, uh, you know, CAs are supposed to audit the court. But practically, CS audit to karte hai, balance should be banate hai. Although it is not allowed under law, especially under the Companies Act. So it is similar provisions are also there. Ke resolution plan jo hai, ye, uh, as per regulation, it has to be prepared by the RP. But regulation says that uh, regulation says that it shall be prepared by the RT, uh, RP. But section 105, which is in conflict, says that it shall be prepared by the debtor in consultation with the RP. Ab, uh, only in time, courts regulation ko upheld kalti hai, the rule ko upheld kalti, upheld kalti hai. Only time will tell. Definitely, you know, uh, rule exceeds regulation. Oh, sorry, uh, section exceeds regulation. Regulation 20 deals with the uh, breach of the repayment plan by the grantor. Uh, then RP shall within three days issue notice to the grantor and grantor shall address it uh, within 15 days. And subsequently, RP shall report the failure to the creditors within seven days or apply to the adjudicating authority for direction if it is going to affect repayment plan. Dekhye, isko main aapko is se sakta Agar, jasa, resident applicant ne, uh, resident plan, plan pass on the baad, wo payment uh, jo terms ke thi, us nahi karta. So then, uh, uh, you know, a lot of recourse is available against it, but here procedure has been prescribed. Reason being that he, uh, this is a personal matter. Regulation 20 deals ki usko jo hai RP ko. Agar usne promise kiya ki main is date ko payment kar dunga payment nahi karta, then he has to uh, you know uh, uh, write a letter to the grantor and ask him to within three days to, you know, reply to him. Or uske baad, uh, grantor shall address it within, you know, within three days, usko apply karna hai. Or grantor ko hai, usko pandha din ke andar job dena hai. Or consequently, agar phir bhi uska failure hota hai, then he has to report to the, you know, creditor and, uh, uh, or directions ke liye, adjudicating authority ka authority ko jana padega. To iske andar, agar repayment plan agree bhi ho jati hai, to uske against paise milna has to be as per this regulation. Now let's see discharge order, which I have been discussed uh, at length earlier. What discharge order is? You know, it is uh, the uh, prescribed in the section 119, read with regulation 21. What it says? RP shall apply to the adjudicating authority, and uh, adjudicating authority may pass an order. RP can apply for early discharge order also. Here, you know, the uh, in the, uh, the section 119, it is inbuilt there. Ki 180 days ka time ki hai. Agar RP ki hai, that ho sakta hai, he can be discharged. Shall not discharge third person. Ah, yes, it means that it shall not discharge third person of his liability. Meaning thereby, he agar grantor ne koi uh, individual ne koi paise kisi se lene hai aur uska case chal raha hai. So in the meantime, uska agar discharge order ho gaya aur usko case ji jata hai, to uski jo paise uske pas jada aane hai, to it does not mean ki that will be confined to that bare minimum amount only. If the grantor cooperation, you know, some uh, election 21 deals with it also. It says, <coughs> RP shall apply to the adjudicating authority for transactions, which is similar to CRIP. Crip Kandra, I remember section 92 hai, uh, just Kandra agar wo, uh, the, the directors uh, wo, uh, cooperate karte, then we can file an application. Similar uh, here, we, you know, uh, under regulation 21, uh, as per section 109, we can file the application to the uh, adjudicating authority for appropriate directions. Yeah, now let's deal uh, with the meeting section 107 to 113, uh, read with regulation 11 to 16. Yes, which I will discuss from It is the same. <coughs> Summoning of meeting of creditors dealt in section 107. Yeah, yes, you know, in CRIP, I always remember in the first meeting, our prescribed days, we convert them to 2-3 days. Here, it has a specific project that it has to be 14 days before. Only to list of creditors at per section 104. Yes, sir, meeting and notice a list of creditors section 104 ke accordingly prepared kariye. State address of the adjudicating authority along with uh, repayment plan, etc., as per circumstances. 
conduct of the meeting is dealt under section 108 i am moving fast for that because these are the procedural respect jab hum actual mein isko karenge ab to karenge lekin ye slide banane ka purpose sirf yahi tha ki jin logo ko case mile hai to instead of delving into the whole book they can you know after going through my slide they can simply go to that particular regulation for this reference adjournment maximum for 7 days voting right are dealt in section 109 राइट ऑफ सिक्योर क्रेटर सेक्शन वन वन जीरो इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान ये देखिए इसके अंदर मैं आपको एक बता देता हूँ राइट ऑफ सिक्योर क्रेटर्स का देर इज अ बिग डिफरेंस इन क्रिप एंड अदरवाइज क्रिप के अंदर अगर कोई सिक्योर क्रेटर वेदर ही यू नो रेलिकेशन और अनिकेशन इज सिक्योरिटी इन टर्स ही इज पार्ट ऑफ दिस योसी हियर इट इज नॉट दिसन हियर इफ एनी सिक्योर क्रेडिटर डज नॉट यू नो रेलिकेश सिक्योरिटी देन ही देन ही कांट बी द पार्ट ऑफ द एम ओ सी हियर यू नो इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ जैसे सपोज कर लो किसी बैंक के ने सौ uh, करोड़ रुपया लेना है किसी इंडिविजुअल से और सौ करोड़ के गेंस उसके बाद एक घर उसका इंडिविजुअल का गिरवी पड़ा हुआ है जो मान के चलो चालीस करोड़ रुपए का है तो उसकी जो वोटिंग पावर आएगी वो बैलेंस सिक्सटी करोड़ की आएगी अगर वो चालीस करोड़ रुपया पूल में डाल देता ना तब उसकी सौ करोड़ रुपए की आएगी वैल्यू वो क्यों डालेगा नेचुरल तो जो बैलेंस सिक्सटी करोड़ रुपीज है वो उसका ट्रीट किया जाएगा अनस्क्योर क्रेडिट यहाँ पे कोई अनस्क्योर सिक्योर या ऑपरेशन ऑपरेशनल या फाइनेंशियल में कोई फर्क है नहीं तो इस करके इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योर क्रेडिट के केस में ही हैज अ राइट इन द एम ओनली uh to the extent whereby uh, you know uh, whereby the amount ex exceeds to the security which he is uh, holding purva plan is under section 114 uh, triple 1 uh, ye uh, iske andar uh, ye euro card 34 meaning there by 75% Uh, जो बाद में क्रिप के अंदर मे बी शुरू शुरू में यही थी बाद में इसको uh, 66 पे कर दिया गया था लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर बट एट प्रेजेंट इट इज 75 परसेंट जो भी रीपेमेंट प्लान अप्रूव होगी इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द क्रेडिटर्स विद 75 परसेंट देयर You know, this was all for uh, the resolution. No, अगर किसी का resolution नहीं होता, then that file is transferred to the bankruptcy. जब initially application उसके reject हो जाती है under section ninety four, then even uh, you know the bankruptcy application can be filed against that. Practically, मैंने तो अभी कोई देखा नहीं कोई bankruptcy की application file हुई हो, because अभी initial stage में uh, RP की ही applications जा रही हैं. तो bankruptcy के बारे में मैंने you know I prepared only two three slides. तो जब ये स्टार्ट होगा तो देन वी शेल हैव अनदर सेशन संगम जी फिर हम बैक को डिटेल में डील करेंगे ऑलरेडी आई थिंक अराउंड टू आवर्स आर करने के लिए तो लेट्स यू नो ट्राई टू कंक्लूड आर दिस थिंग अभी भी चौदह साइड रह रही है लेकिन मैं इनको तेजी से करने की कोशिश करता हूँ बैंक इज डेल्ट इन चैप्टर फोर एंड फाइव application of it can be made under section 121 uh, it can be made by debtor himself also you know debtor can also go for the bankruptcy that uh, uh, the courts of irp iske essential figures usko apne records dene hain statement of affairs dena hai ek ek bolo चार्ज लगा दे स्टेटमेंट फेस देना है ड्यूटी की अथॉरिटी का ऑर्डर देना है यू नो वंस एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर बैंक इट कॉन्ट बी विद्रॉन देन ही हैज नो पावर टू विद्रॉ इट बाय क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 143 बी ए कंप्लीट विद द रिकॉर्ड्स ऑफ आईआरपी ऑन कर दिया ठीक है टू गिव यू नो इन हिज एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ द डेट आउट टू हिम एनी अदर प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन सर्कमस्टांसिस अंडर विच एप्लीकेशन कैन बी मेड दीज आर आस्ट प्रिस्क्राइब की अंडर सेक्शन हंड्रेड सब सेक्शन फोर sorry it, it can't be made under these circumstances section 100 defraud the creditor or rp section 115 to rejection of resolution plan repayment of plan coming to the end
interim moratorium appointment order you know these are the same thing uh, what we have uh, in our earlier presentation sections are different but uh, this is the same procedure same prescribed there and hence i am moving forward for bankruptcy all there <coughs> effect of order the uh, section 128 a state of bankruptcy you know there are certain other provisions also uh, which deals with you know the statement of financial position public notice registration you know anybody who get a case for bankruptcy which at you know abhi to bada mushkil lag raha hai aane mein lekin agar aane wale time mein mila kisi ko to you can read these sections and go for that uh, bankruptcy related conduct fees replacement registration all these things discharge order and its effect this discharge order is under section 138 BT shall apply for uh, you know bank trustee can apply for the discharge order on expiry of one year within seven days of the approval of COC of completion of the administration. What is the effect of the discharge order? Shall release the bankrupt from all the bankruptcy debts provided that is discharged. Uh, that a discharge shall not affect the function of the bankruptcy trustee or affect the operations of the prisoners uh, chapter four and five of the part three. Release the bankrupt from the debts incurred by means of fraud or breach of trust to which he was a party. Basically, कहने का मतलब ये है कि एक बार डिसार्ज आर्डर जो मिल गया, तो उसके बाद यू नो अंडर सेप्शनल सर्कुलेशन स्टॉपमेंट और ये वो करके कुछ सांसेक्शंस हैं जो एक प्रिस्क्राइब्ड ये डेट्स हैं, उनको छोड़के उसको हर चीज के अंदर ये डिसार्ज मिल जाएगा. Discharge the bankrupt from the excluded debts. Another fact is, uh, you know, uh, during that particular period, if our who our one eighty days, me, who bankruptcy, ke, usne application file kari, or uski application under uh, adjudicator ki authority ke pas suni jari hai, to iska effect other acts ke andar kya hoga? To disqualification as per section one forty, remain disqualified under respective of act that is CA can't be a practice. That is, for example, if someone has filed bankruptcy ki application file kardi. वो सी ए है जो इंसॉलमेंसी प्रोफेशनल है जहाँ कंपनी के अंदर डायरेक्टर है एंड अगर सपोज कर लो हमारा कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि बैंक कान बी ए सी ए ई कान डू द प्रैक्टिस ऑफ सी ए ड्यूरिंग हिज बैंक पीरियड और इंसॉलमेंसी प्रोफेशनल भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो ये रिस्ट्रिक्शन उस पर लाइव रहेंगे ड्यूरिंग डैट पर्टिकुलर पीरियड लेकिन आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज ऑर्डर ही इज फ्री फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्शन बिकॉज देन ई गेट फ्री फ्रॉम दिस थिंग मीनिंग देयर बाय प्रैक्टिकली कि साल डेढ़ साल जो है पीरियड बैंक का उस Inform business partner, or meaning he is duty bound to inform his partners that he is going uh, bankruptcy. Inform for all transactions above one lakh rupees. अगर कुछ भी वो purchase करता है या sale करता है वैसे कहाँ से purchase जब दिवाली आ रही bankrupt आदमी कहाँ से purchase sale करेगा? But even you know if come across a buying, he has to inform to the buyer and seller that uh, he is bankrupt. No legal action he can take with against anybody. Yes, this is uh, you know big restriction. Can't travel overseas without the permission of adjudicating authority. So, ये bankruptcy का जो period है साल के बीच का तो उसके अंदर ये section one forty one forty one की restrictions हैं. तो अगर हम किसी की भी application डालने के सोचते हैं तो इन restrictions को या disqualifications को we must you know uh, what we say what I what I mean to say is that कि we must consider before that. He has to go for these four barriers. Yes. Now you know my, my uh, the, I left with only six seven slides. These are very important slides. Uh, you know here I'm you know the jurisprudence in today's date. Me I've prepared uh, these slides for landmark judgments. In this case, the I have prepared two three judgments only. One is IBBI versus Ladit Kumar Jain and others. ट्रांसफर पिटिशन ऑफ सिविल सो एंड सो ऑर्डर डेटेड सो एंड सो बेसिकली हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी पिटिशन थी वो सारी के सारी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई ये आई बी बी आई ने एप्लीकेशन इसके अगेंस्ट फाइल करके ये ट्रांसफर करा दी है इन दिस पर्टिकुलर केस पिटिशन का मैंने नाम लिख दिया है तो इसमें मेटीरियल बात इसके अंदर सिर्फ यही है All 19 High Court petitions challenging validity of the personal guarantee right notification dated 15 बारह बीस ट्रांसफर टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
डिस्पाइट यू नो डायरेक्टली इन नेचर उनके पास चौदह दिन के अंदर उनको एक्सेप्ट करनी है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे विच इज लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस आई आई टेल यू वट वट यू नो लेट मी टेल द ब्री फैक्ट ऑफ द केस ब्री फैक्ट ऑफ द केस आर डेट डॉक्टर विष्णु कुमार चैलेंज द एडमिशन ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली अगेंस्ट टू कॉपोरेट ग्रंटर मटीरियल पॉइंट इज दैट इन दिस केस ग्रंटर वॉज नॉट इंडिविजुअल बट कॉपोरेट फॉर ग्रंटरी गिवन अगेंस्ट लैंडिंग ऑफ रुपीज थर्टी एट कोर्स टू नॉन कॉपोरेट फॉर सेम सेट ऑफ डेट डिफॉल्ट एंड रिकॉर्ड बेसिकली जब मिस्टर विष्णु ने उसने प्रिंसिपल बारो से बेसिकली उसने ये करा कि उसने किसी नॉन कॉपोरेट को पैसे दिए और नॉन कॉपोरेट ऑन दी ग्रंटी ऑफ सम टू कॉपोरेट जब उसने दो बंदों की कॉपोरेट नॉन कॉपोरेट के केस सीआरपी में जा नहीं सकता था तो उसने ये करा कि ग्रंटी को इन्वोक कर दिया दोनों के दोनों उनका और उनके गेस ये पर्सनल ग्रंटी का गेस उसके अंदर केस फाइल कर दिया you know what enclab decided enclab after referring earlier supreme court judgments concluded that it is not necessary to initiate crip against principal borrower before initiating crip against the corporate grantor as after invocation of guarantee financial debt is due to him as per section 58 and default is committed as per section 212 and consequently application under section 7 is maintainable meaning thereby कि अगर पैसे उसने लेने थे प्रिंसिपल बॉरो जो था वो नॉन कॉपरेट था उसके अगेंस्ट जब उसने पैसे नहीं दिए उसने बैंक गारंटी को रिवोक कर दिया अगेंस्ट ग्रंटर तो इट बिकम्स डेट इन दिस केस बैंक ग्रंटर यू नो जो जिसने बैंक गारंटी दी थी ही वाज ए कॉपरेट तो कंसिक्वेंटली क्रिप कि जो है उसके अगेंस्ट ये इनोवोकेशन किया जा सकता है बट देर इज वन कैच इन इट हाउर फॉर डिफॉल्ट नंबर टू एप्लीकेशन आर मेंबल हंस फर्स्ट एडमिशन ऑर्डर अगेंस्ट कॉपोरेट ग्रंटर टू इज एक्सेप्टेड एंड सेकंड एडमिशन ऑर्डर अगेंस्ट कॉपोरेट ग्रंटर वन इज डिसमिस हुआ यह था कि इस केस में उसके दो ग्रंटर थे दोनों को कि जब हमने ग्रंटर नंबर क्या कहते हैं टू के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन सेट करनी ऑन दू नो डिफाइंड क्राइटेरिया देन दिस एप्लीकेशन इज नॉन मेंटेनेबल अंडर ग्रंटर नंबर वन एंड कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने दो में से एक एप्लीकेशन सेट कर ली और दूसरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया एक और यू नो केस था ये मिस्टर अनिल सियाल एनसीएल टी ऑर्डर डेटेड एप्लीकेशन फाइल सेक्शन नाइनटी फोर एप्लीकेशन फाइल करी और एडमिट होगी सिमिलरली एक मेरा फ्रेंड है मिस्टर नवनीत कुमार जैन इसको आईबीबीआई ने सॉरी एनसीएलटी ने आईबीबीआई के पैनल में से अपॉइंट करा इन दिस केस और दीज आर दी केसेस एक है यू नो हेयर मैंने दिस इज नॉट ए जजमेंट बट मिस्टर एम एस हाउस चेयरमैन ऑफ द आईबीबीआई सेट दैट द कोविड डिफॉल्ट हैज बीन सस्पेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिप एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अंडर दिस कोर्ट फॉर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी तो ये भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जो एक मिसकंसेप्शन था कि जो है दिस इज ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड फॉर नॉट ओनली फॉर क्रिप बट फॉर अदर प्रोसीडिंग्स एंड आईबीसी आल्सो मिस्टर साउ हैज क्लैरिफाइड नो इट इज नॉट लाइक दैट यस नो यू नो हमने इतनी राम कहानी सुन ली 41 स्लाइड्स देख ली तो अब सबके मन में ये आ रहा होगा कि फीस कैसे मिलेगी यू नो द फीस इज अ वेरी बिग इशू कि हमारे को फीस कैसे मिलेगी क्रिप के अंदर फीस जो आपको अपॉइंट करता है वो जनरली प्रिस्क्राइब कर देता है या बाद में यू नो प्रैक्टिकली तो सीओसी बाद में फीस प्रिस्क्राइब कर देती है और वो लिक्विडेशन के केस में एक पर्टिकुलर चार्ट दे रखा हुआ रेगुलेशन के अंदर कि उनकी बेस पे यहाँ पे है इन दिस केस इन केस ऑफ इंडिविजुअल इंसॉलवेंसी फीस हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल यस यस ये एक मैंने पिक्टोरियल स्लाइड मेरे स्टाफ ने ऑफिस ने बनाई है आई थिंक बिकॉज फीस इज अ वेरी बिग इशू इन एवरी केसेस इन फैक्ट आई एम टेलिंग यू इन दी केस ऑफ क्रिप आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द सी ओ सी टू पे बी द फीस विच दे अल्टीमेटली पेड यू नो वेन दे रियलाइज की ड्यूटी कंडक्ट अथॉरिटी एन सी एल टी प्रिंसिपल दिल्ली विल पास ए स्ट्रिक्चर्स गेंस एम दे पेड द फीस एंड एंड केस वॉज डिसाइडेड इन माई फेवर this is schedule 1 has prescribed this is you know uh, fees has been prescribed on receipt basis 
ऑन टाइम लाइन बेसिस लाइक अगर 25 लाख रुपए आप पहले करते तो आपको 10 परसेंट फीस मिल जाएगी छह महीने के अंदर नेक्स्ट थ्री मंथ में करते तो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट मिलेगी नेक्स्ट में करते तो फाइव मिलेगी और उसके बाद थ्री पॉइंट सेवन फाइव दिस इज अक्टिवर प्रस्क्राइब अगर uh, uh, कुछ uh, फीस डिसाइडेड नहीं होती देन दिस इज द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ यू नो मनी विच यू कलेक्ट मनी विच यू रियलाइज सॉरी मनी विच यू रियलाइज यू गेट फीस second fees you get on distribution in uh, you know the, this thing you get uh, initially you get 10% fees and this uh, sorry uh, you get two types of fees one is on realization which i have uh, shared with you in my earlier slide uh, this is here uh, uh, 10% 7.5% 5% like that uh, table is there and in case that amount is you know paid distributed uh, to the uh, stakeholders then you get fees like this also and this club of this fees is there and uh, this is all for the fees and uh, i think i finished my uh, presentation also i try to cover everything in my uh, uh, this resolution and uh, bankruptcy i hope i been able to satisfy uh, all the uh, uh, participants or uh, ab kuch questions hain kuch details hain to uh, to the best of my knowledge i am willing to answer uh, firstly uh, manoj sir thank you very much uh, for taking a very detailed discussion and sir i hats off to your stamina sir you are speaking from more than 2 hours of continuously sir and uh, with a very valid points sir. so i head off sir, and salute you sir on your stamina and your knowledge sir so thank you very much on the behalf of association professional sir and your session is so lucrative in a such a language sir there are very few questions we received sir and uh, people are saying thank you in uh, our comment section also uh sir in uh, we have received some questions also so i uh, take some questions now sir uh, first question i receive uh, from mr narendra agarwal ji what about fees in case of a uh, resolution process as you told sir so, maine yeah. jo aapne chart so, dikhaya last wala khali aaya okay dusra aapne uh, chart dikhaya hai wo chart और जो इसका माउंट को क्वानिफाई नहीं किया जा सकता लेकिन ये जो है साठ सत्तर हजार रुपया या पचास यानी कि पचास हजार से लेकर एक लाख रुपये के बीच में पर मंथ के हिसाब से ये फीस जनरली ये डिसाइड कर रहे हैं इन द केस ऑफ ग्रंटर्स नंबर वन और इन केस अगर सेक्शन 95 की एप्लीकेशन है जहां पे आपको डेटर कहता है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए तो नेचुरली वो आपकी नेगोशिएशन स्किल के ऊपर है कि आप उससे कितनी फीस एक्सट्रेक्ट कर सकते हो दिस इज लेफ्ट द मार्केटिंग फोर्सेस दैट्स ऑल ओके सर इस केस में uh, एक क्वेश्चन और है सर व्हाट अबाउट सिविल रिपोर्ट सर इन केस ऑफ पर्सनल ग्रंटर जो होता है सर हां जी हां जी हां जी नहीं सिबल रिपोर्ट का इससे क्या रेलेवेंस है बैंक से वो तो अगर उसने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी बैंक की तो व्हाट रिलेवेंस इट हैज टू द सिबल सिबल रिपोर्ट सर यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए जैसे सर क्या होता है कंपनी के ड्यूस होते हैं बेसिकली कंपनी उसको पे नहीं कर पाती तो उसकी जो पर्सनल गारंटर होता है उनको अप्रोच किया जाता है तो जनरली क्या होता है जब तक वो ड्यूस कंपनी के होते हैं तो उस केस के अंदर जो कंपनी के सिविल में वो शो हो रहा होता है सिबिल के अंदर बिल्कुल डिफॉल्ट शो होगा और अब ये मान के चलिए जैसे ही उसकी कोई एप्लीकेशन फाइल होगी अथॉरिटी के पास तो उसका जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगा सिविल के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगा Sir, these are some of the question we receive in our uh, comment section, sir. Apart from that, as I told you, sir, your your way of taking session is so easy. Your things are many in self-explanatory, so we didn't receive much questions. So I again express sincere thanks to you, sir, for taking session with us on behalf of complete association professionals and complete team. We express a sincere thanks to you taking session with us, sir. Thank you very much, sir. माई प्लेजर संगम जी माई प्लेजर यू इन्वाइटेड मी देयर 
एंड माई प्लेजर आई होप आई बीन एबल टू जस्टिफाई माई प्रेजेंटेशन तो जो सी एज हैं या नॉन आई पीज हैं उन सबको एक बेसिक फंडा नजर आया होगा कि हम इन नए प्रिजन को यूज कर सकते हैं जैसे विवाद से विश्वास वाली स्कीम आई हुई है उस तरह से वो तो खैर टेम्प्रेरी है ये तो परमानेंट है उस तरह से हम इसको यूज करके अपने क्लाइंट्स का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर है बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं और जो अगर सपोज कर लो कोई एंट्री ऑपरेटर या समथिंग लाइक डेट जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी लाइफ के अंदर एक बड़ी एंड ही वॉन्ट्स की मैं जो मैंने पीछे गलती कर दी उसके मैं ऊपर उठ जाऊँ और अपने आपको यू नो सेफ करके बाहर निकल जाऊँ और अपनी मैं नई लाइफ स्टार्ट करूँ आई रिमेम्बर इन दी वर्ड्स ऑफ मिस्टर मुकअप आ जाए कि जैसे कहते जी हमारे यहाँ पे कोई बंदा नौकरी करता है तो एक बीस पच्चीस साल उसको लगते हैं एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड करने के लिए सिमिलरली एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको भी बहुत टाइम लगता है पंद्रह बीस साल लग जाते हैं एक अपने बिजनेस का किंग बनने के लिए तो अगर हम उसको इस तरह से इंसॉलवेंसी में डाल देंगे तो इट मीन्स की डेट हम अपना नेशनल स्किल जो है बेस कर रहे हैं तो तो यू नो अगर ही कैन बेयर फॉर यू नो वन 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 और वन एंड हाफ ईयर जो फॉर बेरेंस है जो स्टिक्शन है उनको अगर वो बेयर कर सकता है तो दीज आर दी वेरी गुड प्रोजर कि आप इसके अंदर आके और uh, अपने आप को नीट एंड क्लीन होकर बाहर निकल सकते हैं ठीक बात है तो मैंने जो आईपीएस को जिनको काम मिल रहा है या जिनको आने वाले टाइम में काम मिलने के चांसेस हैं उनको मैंने ब्रीफ में सारा का सारा प्रोसीजर बता दिया है एंड आई होप यू नो बाय गिविंग माय स्लाइड्स दे कैन वेरी इजीली फाइल द एप्लीकेशन दे कैन वेरी इजीली रिप्रेजेंट टू द एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी दैट्स ऑल या रियली इट्स वेरी हेल्पफुल सर इन प्रैक्टिकल मैनर सर थैंक यू वेरी मच सर यस विद विद दिस नोट सर आई एम साइनिंग ऑफ सर ओके जी ओके थैंक यू वेरी मच